फुफू छोन एक আমার কোনো ছোট ই ছিল না সাথী ছিল না আমার ফুফু তখন তেরো থেকে চোদ্দ বছর বয়স সে আমাকে লেখাপড়া করা তো আর আমার মা ছিলেন গাইনি ডক্টর বাবা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ দাদু ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ আমার মেজু চাচু ছিলেন পাকিস্তানে সে আর্মিতে সেনাবাহিনীতে ছিলেন আচ্ছা জি তৎকালীন পাকিস্তান মানে কোন পাকিস্তান ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান জি তো তখন তার থেকে দুই ছেলে কার দুই ছেলে জি মেজু চাচু মেজু চাচু দুই ছেলে দুই ছেলে আচ্ছা আর এরকম ভাবে মনে করেন আমাদের সংসারটা অনেক হ্যাপি অনেক অনেক আদরে এনেকে আমি বড় হয়েছি আপনারা থাকতেন কোথায় আমাদের বাড়িটা হচ্ছে কুমিল্লাতে কুমিল্লাতে জি তো এরকম ভাবে মনে করেন যাবত জীবন অনেক হ্যাপি যাতেছে অনেক ভালো যাতেছে তারপরে এনেকে আসে আপনার জঙ্গের সময়টাতে 
যখন জং স্টার হবে জং বলতে উনি বোঝাচ্ছেন যুদ্ধ যুদ্ধ যেটা একত্তরের যুদ্ধ আর কি তখন আমার বয়সটা সাত বছর চলতেছে হ্যাঁ আমি যুদ্ধটা দেখেছি যে এইভাবে আমার মা আমার দাদি আমার দাদু এনেকে নিয়ে পালাতো এখান দিয়ে জাহাজ আসছে ওইখান দিয়ে পাকিস্তানি আসছে এখান দিয়ে মনে করেন দেশে তো আসছে এরকম করে এনেকে নিয়ে নিয়ে পালাতো আমাদের বাড়িটার ভিতরে প্রচুর বড় বাড়ি ছিলেন যেটাকে এনেক জমিদার বাড়ি বলা হতো আমাদের বাড়িটাকে তো এরকম অনেক হামলা হয়েছে আমাদের উপরে দিনে হয়েছে মেয়েদেরকে এনেকে নির্যাতন করতো মেয়েদেরকে উঠাই নিয়ে যেত তখন এগুলো আমরা দেখতাম আমাদের চোখের সামনে এগুলো হতো হ্যাঁ বুঝতাম তারপর আবার এরকম হতো যে ওই আর্মিরা মিলিটারি আসছে তখন তো মিলিটারি বলতো হ্যাঁ মিলিটারি আসছে পাকিস্তানি আসছে ওদিক দিয়ে আবার ধরে নিয়ে আসতো আবার আমার বাবা এনে কি ধরে নিয়ে আসতো আসার পরে এনে কি পাকিস্তানদেরকে বলতো যে বল জয় বাংলা তো বলতে পারতো না ওরা বলতো জয় বাংলা তো ওদেরকে মারা হতো পিটা হতো পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে ধরে আনা হতো হ্যাঁ হ্যাঁ ধরে আনা হচ্ছে আমার বাবা কয়েকবারে আনছে কয়েকবার মারছে ওদের মুক্তিযোদ্ধারা যারা ছিল জি জি মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিলেন কেন আমাদের বাড়ির পাশেই ক্যাম্প ছিলেন শিলমুড়িতে ক্যাম্প ছিলেন তো ওইখান থেকে ধরে আনা হয়তো তো আর একটা আন্টি ছিলেন ওর নাম ছিলেন নুরজাহান ও আমার বাবাকে ইনফরমেশন দিত ইনফরমেশন দিত যে পাকিস্তানি লোকে যে এখন হামলা করবে কোথায় এটা করতেছে তথ্য দিত হ্যাঁ জি তথ্য দিত তার উপরে অনেকটা নির্যাতন তথ্যগুলো কিভাবে পেতেন এই তথ্যগুলো অনেক এক জায়গায় পাঠাইতো ও এইভাবে যাইতো ওরা তো জানতো না যে ওকে এনে কি পাঠানো যে থেকে গোবিন্দা হিসাবে বলে এগুলো আমার বাবাকে সে এনে কি বলতো তো আমার বাবার আবার একটা মুক্তিযোদ্ধা একটা গুরু ছিল আমাদের বাড়িতে এনে কি বড় বড় উড়াল বানানো হতো তরোয়াল বানানো হতো যখন রাত হইতো তখন এনে কি এদিকে জঙ্গল আছে জঙ্গলের দিকে আমরা ঘরে শুইতে পারতাম না আমাদেরকে রুমের মধ্যে শোয়াইতো না আমার বাবা তো বাড়িতে থাকতোই না ও বাগানের ভিতরে এখানে ওইখানে এগুলা থাকতো আর কি যখন থেকে যুদ্ধটা স্টার্ট হয়েছে তখন থেকে আমাদের রুমের মধ্যে আমরা শুতে পারি নাই আর দিনও যদি রান্না করা হতো তো ওটা নিয়ে চলে যাইতো ওরা রান্না করে যেরকম রেখে দিছে তো আইসা এনেকে খানা দাও খানা নিয়ে যাও না দিলে মায়ের ধরে করতো না রিজিতন করতো তো আমার আম্মু গাইনি ডক্টর ছিলেন ও অনেক নামি লোক ছিলেন আর আমাদের বাড়ির পাশে হিন্দু লোক বোধ ছিলেন হ্যাঁ তো বিনা পয়সায় রাত দিন ঝড় তুফানের ভিতরে মনে করেন ওকে ডাকছে ও চলে গেছে হ্যাঁ তো আমার আম্মুকে অনেক মানুষ এনে কি লাইক করতো অনেক মানুষ ভালোবাসতো তাকে তাকে বলতো এটা গরিবের ডাক্তার আমার আম্মু অনেকটা সুন্দরী ছিলেন তো আমার আম্মুকে এনে কি আমার দাদি এনে কি মুখে কালি মেখে রাখার জন্য বলতো ওকে যেন কি না দেখা যায় কেন দেখলে মনে করেন আইসা ওরা ই করবে তো এইভাবে চলতেছে চলতেছে এর ভিতরে আবার আমার আম্মু পেডনিট হয় তো পেডনিটের পর যুদ্ধ এরকম চলতেছে আমি অনেক ভাইয়া লাশ দেখেছি আমার মনে করেন আমার দাদু মুক্ত যুদ্ধ ছিলেন আমার চাচু মনে করেন আর্মি আমার বাবা মনে করেন একটাই কথা বলছিল যে দিনের জন্য মিঠা যাবা আমাদের দেশের জন্য মিঠা যাবা কিন্তু পিছে হাঁটবা না মিঠা যাবা বলতে মারা যাবা হ্যাঁ সব ই করে ফেলবা কিন্তু ই করবা না নিজেকে হ্যাঁ তো এটার জন্য মনে করেন ওইগুলা দেখলাম তো কেন আমাদের ওদিক দিয়ে পাকিস্তানি প্রচুর লোক আসতেন বাঙালি লোক ছিলেন যারা মনে করেন ওদের জন্য কাজ করত আপনি কি দেখতেন মানে হ্যাঁ এগুলা ঘটে কিভাবে কি দেখেছেন এগুলা মনে করেন যেরকম এখন হামলা করছে পাঞ্জাবির আইসা পড়ছে পাঞ্জাবির আইসা কি করছে হিন্দু হোক মুসলমান হোক তাদেরকে এটা দেখার বিষয় ছিল না তো ওদেরকে যখন ধরে আনতো হ্যাপ্যান পরে পরে আসতো এই লম্বা লম্বা তখন তো ছোট ছিলাম তখন তো এগুলো বুঝতাম না এত রুগী জানতাম পাকিস্তানি কেন ওদের ভাষা বুঝতাম না আর ও ফুপু বলতো মা বলতো এটি পাকিস্তানি ও যাইতেছে এরকম দিক দিয়ে যাইতেছে আমরা এদিক দিয়ে আয় নাকি মাটি যেরকম খাল থাকে ওটা নিচে এনে কিছু কিছু উপর দিয়ে মনে করেন ওই আমাদের খেত আসিল যে ধান হয় ওই ধানের ওই গুলা উপরে দিয়ে রেখেছে এভাবে এনে কি চুপায় রাখতো আমাদেরকে তারপরে এনে কি ওই ধরে ধরে নিয়ে এনে কি জব করতো আমাদের মুসলমানও জব হয়েছে ওরাও জব হয়েছে জব হয়ে আবার ওদের ওটাকে বলে যে পানির জন্য কুয়া কেটে হ্যাঁ যে থেকে পানি তোলা যায় এটা আছে ওই পুষ্কুনি ছিল ওই শেরি ছিল তো ওই ওইটার মধ্যে ফালাই দিত তো পাকিস্তানের সাপোর্ট যে করবে তাকেই মেরে ফেলবা 
बर्तमान <laughs> सामने जे रख मास बाकी रही तक भाई तो बस तक तीन दिन तो तीन दिन लेडिस समस्या कतदिनारे दादू ग्रामीत खबर पोछायबर पोछायबा आरोप दादू आवाज दिखे नाम दादू चाचा दरजा भेगे फिलब तो देख एम हो गुरुरा तीन टाइम चला चेस्ट कर सामने आसार चेस्ट कर तो फुफू मुख जेता चुप कर दाड़ा 
আর আমার ফুফুকে সবসময় এনে কি কালো কাপড় পরানো রাখা হতো আর মুখে আপনার কালি আছে না ওইগুলা মেখে রাখা হতো তো ওইখানে এনাং আমার ফুফুরে আমার আমার বাবা চুপাইছে আর আমার দাদি যে সে বয়স্ক ছিল তো সে আমার মার কাছেই বসে রয়েছে আর আরেকটা লোক যে ওই বাচ্চাটাকে আমার ভাইটাকে ধরছিল সে ওইখানে বসে রয়েছে কোনাতে মার কাছে আর কি হ্যাঁ আর আমার বাবা এনেকি দরজা খুলে দিছে দরজা খুলে দেওয়ার পরে তখন এনেকি আমার বাবাকে ধরে ফেলছে আচ্ছা জি তো দরে ফেলার পরে বলছে যে হ্যাঁ বলো কথা কি কথা আছে তখন কথা কি আছে দেখছে পুনো থেকে বিরজন গড়ে গড়ে এনেকি বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ছে হুম ঢুকে পড়ছে কেউ হাতে মন করেন পিস্তল কেউ হাতে ছোড়া কেউ হাতে এগুলা নিয়ে এসে পড়ছে তখন যখন আমার বাবাকে ধরে ফেলছে ধরে ফেলে আমার বাবাকে মারতেছে মারার পরে আমার দাদু সে পাপ জড়ায় ধরে যে আমার ছেলেকে মেরো না তখন আমার এনে কি বলে যে দেখো চাগো এ পা করিস না এদের থেকে এনে কি পা পড়াটা পাপ হবে দেশের জন্য জান দিয়ে দিবি তাই এদের পাপ পড়বি না তো আমার আমার দাদুকে একটা লাথি মেরে এনে কি ফেলাই তো আমার দাদুকে দাদিকে বলতেছে চা আমার দেশের জন্য জান দিবে জান কিভাবে দেয় এটা তোকে দেখাইতেছি তো বকা দেওয়ার পরে এনে কি আমার দাদি রে দাদির সাথেই মনে করেন ওর আমার দাদির ইজ্জতটা লুটে দাদির হ্যাঁ বয়স্ক লোক লুটার পরে এনে কি আমার বাবার সামনে আমার দুঃখ তখন তো এতটা বুঝতাম না যে জিনিসগুলো কি হয় তখন আমার দাদু আমার বাবার সামনে তো আমার বাবা চোখ যখন বন্ধ করে রাখে আমার বাবাকে গাড়ি দেখ তুই অনেক 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 পাকিস্তানিকে মারা হয়েছে না অনেক হিরি করছিস না আমি তোরকে এনে কি মজা দেখাইতেছি তারপরে আমার তো বান্ধা হয় এনে কি আমার বাবার হাত দুইটা কেটে ফেলে হাত দুইটা কেটে ফেলে হাত দুইটা কেটে ফেলে তাও আমার আমি দেখতেছি কোথেকে হাত দুইটা কাটে কোন অংশটা কুকাটা হয় এখান থেকে কবজি থেকে হ্যাঁ এখান থেকে দুটো হাত কবজি থেকে পুরোটা কেটে ফেলে হ্যাঁ পুরোটা কেটে ফেলে হাত ডাপাইতেছে এগুলো আমি নিজের চোখে দেখেছি আপনার মা মৃত দেহ পরে আছে হ্যাঁ মৃত দেহ আপনার বয়স্ক দাদিকে রেপ করা হলো দাদুকে মারা হচ্ছে বাবার হাত দুটো কেটে ফেলল প্রিয়তা একটু একটু ভাবুন একটু ইমাজিন করার চেষ্টা করুন যে কি ঘটছে আর ওদিক দিয়ে সব লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে মাই গড সব লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে আর ওদের আমার ফুপু আমার মুখ বেঁধে রাখছে যে কথা বলবা না ওদিন কথা বলবা না নয় থেকে শুধু দেখতে পাচ্ছেন তো ওই টাইম দেখতে আপনি দেখতে আমার তো মনে হয় না যে এরকম দেখছেন অথবা এরকম কেউ আপনার সাথে হয়ে যাচ্ছে ওইখানে আমার মারতে কোথা পড়া আছে আমার মার সাথে একটা হিন্দু লোক বসা ছিল তাকে ঠাকুরমা বলা হতো সে আমার মার পাশে বসা ছিল আমার ভাইটাকে নিয়ে আমার ভাইটা কিন্তু তখন জীবিত ছিল তো আমার বাবা শুধু হাত কাটে নাই আমার বাবা কিছু কেটে ফেলছে এবং কি আমার বাবা আমি আজ বলতে চাই আমি বলতে পারি নাই আমার বাবাকে এরকম করে তো সুযোগ করেছে পাকিস্তানি লোক আর বাঙালি লোকে যে তার শুধু হাত নাই তার जानिए <laughs> জানি না একত্রিশ সময় কত মারির জুতো লুটেছে কার ঘর জলছে কিন্তু আমি আমার ঘর জলতে দেখেছি আমার মা বাবার জুতো লুটতো দেখেছি মরতো দেখেছি আর সেটা আমি সহ্য করেছি আর আজ পর্যন্ত আমি সহ্য করি আমি এখন ঘুমাইতে পারি না ওই কথাগুলো আমার মনে পরে না আমি ঘুমা আসলে আমার ওই আগুনগুলো ওইগুলো আমার চোখের সামনে আসে তারপরে ওর আগুন লাগাই দিয়ে আজাদ সে বাহিরে বের হয়ে যায় বাইকে আর একদিন থাকে লতিফ লতিফ কেন সে যাইতে দরজাটা খোলা থেকে তখন বলতেছে যে নার্গিস তো এখানে আছে যেতাম মানুষের তো অনেকেই খারাপ কাজ করেছি সে আরো খারাপ ভাষায় বলে ভাইয়া সেটা আমার বলতে ঘিন্না হচ্ছে 
ওই কথাগুলো বলে বলে তারপর আমার মাকে তিনটে লোক টেনে আনে বাইরে বাইরে টেনে আনে আমার ভাইটা যার তুলে ছিল ঠাকুরমা তাকে লাত্তিদা ফেলে আমার ভাইটার গলার উপর পাও দিয়ে তারপরে এই ঠাকুরমার ইজ্জত নষ্ট করে তাকে রেপ করা হয় আমার ভাইটা ওইখানে মারা যে তিন দিনের ভাইটা ছিল আমার আপনার তিন দিনের ভাইটাকে ভাইটাকে মারা মারা হয়েছে আপনাদের সাথে হচ্ছে কি আমি জানি না আরো কোন মার সাথে বোনের সাথে হচ্ছে কি আমি জানি না কিন্তু আমার সাথে হয়েছে আমার তিন দিনের ভাইটাকে মেয়ে ফেলে তখন আমি আওয়াজ করতে পারি না সামনে আসতে পারি না আমার ফুপু আমাকে ধরে রাখে আমার ফুপু তার থেকে চোদ্দ বছর বয়স ছিলেন তার তখন যখন আমার মাকে টেনে এনে আমার মার কাপড়টা উঠবে আপনার মৃত মাকে রেপ করা হলো রেপ করা হলো তখন আমি ওইখান থেকে আর আমার সজন আমার পুর হাতটা আমি ছেড়ে ওইখান থেকে একটা দাও উঠেছি আমি জানি না আল্লাহ পাকে আমার তখন কোথার থেকে এতটা সত্যি দিয়েছিল ভাইয়া যদি ভাই আমি বলতে পারি না তখন আমি তাকে যাই পিছিয়ে থেকে তাকে যাই আমি কুবান শুরু করি আমার আরো দুটা লোক আসে তখন ওইখানে তখন আমার ফুফু এসে সেই দুটা লোক কিভাবে যে চালায় যখন জেতা মানুষকে রেপ করতে ভালো লাগে মরা মানুষকে রেপ করতে ভালো লাগে আমরা তো জেতা মানুষ আয় যে কি কে করবি রেপ করবি তারা তো আমি তো আপনাকে রেপ বলতেছি কিন্তু তারা রেপ ভাষায় কথা বলে নাই তারা খারাপ ভাষায় কথা বলছে আর বুঝবেন যে কোন ভাষায় কথাটা বলছে তখন ভাইয়া আমার ফুপুর হাতে দুইটা মাঠা হয় আর যখন পৃথিবীতে অপরাধ যদি কিছু থাকে এর চেয়ে বড় ভিন্ন অপরাধ মনে হয় না তখন একটা গোপ আমার মার পেটে লেগে যায় আমার নিজের হাতে তখন আমি দেখি আমার মার ভুড়ি গুলা সেটা বের হয়ে গেছিল তখন আমার মার উপরে আমি পরে যাই আমার ফুপু আমাকে টেনে আনে টেনে আনে আমার বলে এখান থেকে চলে গেল তখন ওই সাইডে আগুন লাগিয়েছিল আগুন দাদা করে উঠতেছিল এদিক দিয়ে যখন টেনে আমার ফুপু এদিক থেকে ওদিক নিয়ে যাও দিশা পাইতেছে না যে ওখান থেকে পালাবে তখন আমার এই পাওটা পুরে যায় আমার এখনো নিশান আছে আমার এই পাওটা পুরে যায় আমার হাতে আঁচ লাগে তখন আমার ফুফু আমাকে ওদিক থেকে ভাইয়ের যেদিক থেকে ইপাত ছিল ওদিক থেকে টানতে ছিল ওদিক থেকে টানতে ছিল আর আমি তখন আমার ফুর কোনো হুশ ছিল না আর আমি তো বেশ হয়ে গেছে আমার কোনো হুশ না জানি না আপনারা কিভাবে জানি যাবে প্লিজ প্লিজ আমরা এখন আমি আর নিতে পারছি না এখন ব্রেক নিতেই হবে আমাকে আমি আর শুনতে পারছি না জানি না প্রিয় শ্রোতা আপনারা কিভাবে শুনছেন আমি জানি না একটা ব্রেক নিতেই হবে ফর্চুনার মাইন্ডে চলি প্লিজ আপনি থামবেন ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আমরা ফিরছি ক্লোজ আপ প্রেজেন্ট হ্যালো ক্লোজ আপ দ্য ক্লোজ আপ দ্য বেটার ক্লোজ আপ প্রেজেন্ট হ্যালো ক্লোজ আপ দ্য ক্লোজ আপ দ্য বেটার প্রিয় শ্রোতা স্বাগত জানাচ্ছি আমি কিচ্ছু বলবো না আমার কিছু বলার শক্তি নেই আমার এই যতটুকু সময় আমরা বিরতিতে ছিলাম ততটুকু সময় রানী জাভেদ বারবার বলেছে আমি এখনো ঘুমাতে পারি না এখনো মনে পড়ে কারণ ওর মাকে মৃত মাকে রেপ করা হয়েছে প্রিয় শ্রোতা ওর বাবার হাত দুটো কেটে ফেলা হয়েছে পুরো শরীর কাটা হয়েছে পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে বয়স্ক দাদিকে রেপ করা হয়েছে এগুলো সব ওর চোখের সামনে হয়েছে এই কোন নৃশংসতা অনেক কিছুই তো শুনেছি অনেক যুদ্ধের সময় অনেক ঘটনাই শুনেছি এভাবে আমি কখনো শুনছি আমি জানি না আজকের গল্পটা আমি কিভাবে সঞ্চালনা করব আমি কিভাবে এই গল্পটা আগিয়ে নিয়ে যাব আমি জানি না আমার সমস্ত ভুল ত্রুটি আমি আগেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং আপনারা শুনছেন কিভাবে শুধু সাথে থাকবেন আমি জানি না কিভাবে থাকবেন আমি আর কোনো কথা পারছি না রানী জাভেদ আপনার কাছে ফিরছি আমি যে নিজের মা বাবার উপরে অত্যাচারগুলো হতে দেখেছি নৃশংস পাশবিক এবং আরো কোনো বিশেষণ থাকলে সেগুলো আমি ব্যবহার করতাম জানি না এগুলোকে কিভাবে বিশ্বাসায়িত করা যায় কিভাবে নামকরণ করা যায় যার জীবনের গল্প শুরুটা এরকম সাত বছর বয়সটাই এভাবে শুরু হয়েছে তার আজকে ছাপ্পান্ন অথবা সাতান্ন বছর বয়স আপনি আরো কত কিছু শুনবেন আই ডোন্ট নো 
ওর রাতে ঘুম হয় না বা আমি শুনেছি আমি জানি না কতদিন এই ঘটনাগুলো আমার মনের মধ্যে বয়নি আমাকে বেড়াতে হবে আমি নিজের সামনে দেখেছি কিভাবে জীবন পার করে এসছে এতগুলো বছর শুনুন তারপরে বলুন তারপরে ভাইয়া আমার ফুফু আমাকে এদিক থেকে ওদিক থেকে কান্দে ছিল রাস্তা পেতে ছিল না ও আর আমি কিছু বলতে পারছিলাম না আর আমার কোনো ছেন ছিল না তো আমাকে পাগলের মতো করে এই ধারে টানতে ছিল ওই ধারে খিস্তে ছিল যুবক বের হবে কোন জায়গা দিয়ে ওদিক দিয়ে আগুন লাগানো আমাদের বাড়িতে তিনটা দরজা ছিল পিছের দরজাতে আগুন লাগানো এবং কি দরজা ওদিক দিয়ে বন্ধ এদিক দিয়ে রাস্তা সামনে দরজা ছিল কিন্তু রাস্তা পেছিল না তো তারপরে ফুপু ওইখানে আমাকে দেখে যায় আমাদের নারার পাড়া ছিল যে তো ওইখানে দেখে যে একটা চঙ্গ যেটাকে সিঁড়ি বলা হয় বাস দিয়ে বানানো হয় তো তখন ওই সিঁড়িটা এনে আমার ফুপু আমাকে টাইনে কেন আমি তো হুস ছিল না আমার কোনো জ্ঞান ছিল না তো ও সিঁড়ি ধরে টেনে আমাকে ওই দ্বারে ফালানো হয় বাইরের দিকে ফালানো হয় তারপর ও আবার পড়ে তো যখন আমাকে ফালায় আমার পাউটা সিধা পাউটাই আমার পুরে যায় সিধা হাতটাই আমার পুরে যায় এই সাইডে এখনো আছে আর এই পার ভিতরে একটা কঞ্চি এরকম যেটাকে কঞ্চি বলা হয় বাসের ওয়ের একটা ফাল আমার পার ভিতরে ঘুরে যায় হ্যাঁ ঢুকে যায় এই পার থেকে ওই পার হয়ে যায় এই পাটার ভিতরে এই পাওয়াটা যখন হয়ে যায় আমার ফুপু নিশে যখন নামে ও নামে নামার পরে নাকি বলতে আছে চলো এখন আমাকে টান ধসে আমি উঠতে পারতেছি না তবু দেখতেছে যে আমার পাও দিয়া কঞ্চি কঞ্চি এনেকে এই পার থেকে ওই পার হয়ে গেছে তখন ও কঞ্চিটা ওর টেনে আমার তখন সেন ছিল না আমার ওর ছিল না জ্ঞান ছিল না ওর টেনে বাইর করে তার ওর কাপড়ের কেন আমি তখন হাফ প্যান আর ফরাক গায়ে ছিলাম আর ওর পরানে একটা ওই যে কালো কাপড় ছিল কাপড় ফেরে আমার ওই পাওয়াটা বান দিচ্ছে বান দিয়ে তো আমাকে কুলে করে আমি জানি না ও আমাকে কিভাবে নিয়ে গেছে কেন তখন ও ওর তো বয়স বেশি না আর আমার বয়স তখন মনে করেন সাত বছর তখন ও আমাকে কুলো করে টেনে অনেক দূর ভাই আমাদের বাড়ি থেকে প্রচুর দূর নিয়ে যায় ওখানে ছিল কলা বাগান নেওয়ার পরে আর ও চলতে পারতেছে না আর আমি তো মনে করেন হুশি না কোন জ্ঞান নাই তো ওখানে নিয়ে যে তো ও কলা বাগানের ভিতরে ওটাকে কাঁচা বলা হয়েছে আর ও দেখতেছে যে আশেপাশে কোন বাড়ি ঘর আছে কিনা ও বাড়ি আছে আশেপাশে এনেকে এত টুক দূর ছিল যেরকম যে কলা বাগান এখান থেকে আদাম দূর হবে তো ওইখানে যাইয়া লক করে লক করার পরে একটা হিন্দু মহিলা বয়স্ক সে বের হয় বের হয়ে এনেকে বলতেছে তুমি কে তো বলতেছে যে হালাম্মা আমার ভাতি যে এখানে অসুস্থ হয়ে পড়েছে আমাদের একটু সাহায্য করেন কিন্তু আমি ওর সাথে নাই আমাকে তো এখানে রেখে এসেছে হ্যাঁ হ্যাঁ কেন ও তো আমাকে নিয়ে চলতে পারতেছে না আর আমি তো মনে করি আমার তো জ্ঞান নাই তখন ও দরজাটা লাগাই দিয়ে বলতেছে এখানে দাঁড়াও আমি আসতেছি ভিতরে যায় ভিতরে গেলে ওর একটা ছেলে আছে আর একটা বউ আছে তো ও ছেলেটার নাম হচ্ছে গোবিন্দ তো ও গোবিন্দ কে আওয়াজ দেয় গোবিন্দ গোবিন্দ একটু বের হ তো বলতেছি কে বলতেছে জানি না এরকম একটা মেয়ে অসহায় তো ও বের হয়েছে বের হয়ে দরজাতে আসছে আসার পরে আমার ফুফু বলতেছে ভাইয়া আমাদের একটু সাহায্য করেন আমার ভাতিজি বাগানের ভিতরে পড়ে আছে পড়ে আছে আর আমাকে এক গ্লাস পানি দেন তো ওর ও বললো কি ভিতরে আসো তো আমার ফুফু ভিতরে গেছে ভিতরে যাওয়ার পরে গোবিন্দুর বউ এক গ্লাস পানি দেওয়ার পরে ওই পানি খাওয়ার পরে আমার ফুফু অজ্ঞান হয়ে গেছে ওইখানে তার আর কোনো হোস নাই তারা ওকে পানি দিতে সেই দিতেছে আর ওর কাপড় চুপড় তো রক্তে ইসে সব মাখানো তো এরপরে নাকি ফুর যখন হোসা হয় তখন দেখে যে বেলার দশটা সাড়ে দশটা এরকম টাইম হবে দিনের বেলা সকাল বেলা তখন দশটা থেকে সাড়ে দশটা বাজে তখন ও যখন হুসায় তখন ও বলতেছে আমার বা আমার ভাতিজি কই রানি কই তখন ওই ঠাকুমা বলতেছে আর ওর কাছে সবাই ওই তারা সবাই তিন চারজন সবাই ওর কাছে বসে রয়েছে তো এনেকে বসে থাকার পরে যখন হুশ আসে তখন বলতেছে যে আমার বাতিজি ছিল আমার সাথে ও কই তখন তারা বলতেছে যে কে ছিল তোমার সাথে হ্যাঁ আমার সাথে আমার বাচ্চা ছিল আমার সাথে আমার ভাতিজি ছিল আমার সাথে ছিল তখন বলতেছিল মা তুমি এখানে একাই আসছো তোমার এখানে কেউ ছিল না হ্যাঁ তুমি একাই আসছো তখন ও বলতেছে যে আমার বাতিজি ছিল আমি বাগানে রেখে আসছিলাম এতটুকু আমার মনে আছে বাগানে তো ওইখানে এনেকে আশেপাশে তিনটা বাগান তো হ্যাঁ পরে তার ছেলে বললো কি গোবিন্দ যে আপু দেখেন 
যদি আপনি বাগানে রেখে আসেন তাহলে আমরা বিছে বের করব হ্যাঁ আপনি এতটা ই হয়েন না তো আপনি এনেকি কাপড় চুপড় চেঞ্জ করেন বলতেছেন আগে ওকে আইনে দাও তারপরে তারপর আমি চেঞ্জ করব হ্যাঁ তো পাগলের মতো হয়ে গেছে তো ওর সাথে গোবিন্দ তো ও গেছে ওর সাথে আমার ফুফু ওনার সাথে গেছে ও ওই মাও গেছে যাওয়ার পরে এনেকি তিনটা বা এই বাগান বিছারের পরে লাস্টে আমাকে পায় পাড় দেখে কেলা পাতা দিয়ে এনেকে আমাকে ডেকে রাখছে আর আমি তখন পর্যন্তই বেউস আমার এই পাড়োটা ফুলে এইরকম হয়ে গেছে তো ওইখান থেকে আমাকে কুলে করে নিয়ে আসা হয় আনার পরে এনেকে ওদের বাসায় আনার পরে এনেকে ওইখানে ওই যে হিন্দু মহিলা বয়স্ক সে এনেকে আসার পরে এনেকে ওইটারে এনে গরম পানি দিয়ে আমার পা ধোলায় ধোয়ানোর পরে মনে করেন না আশেপাশে তো ডাক্তার না এদিক দিয়ে মনে করে হামলা চলতেছে ওদের এদিক দিয়ে আসে ওদিক দিয়ে আসে তো এরপরে এনে কোন ডাক্তার সে গাছ লা ওষুধ দিয়ে তারপরে মনে করেন ওই আমার ফুফু আবার আমার ওর ভাবি গানি ডাক্তার ছিল তো তো এর জন্য ও অনেক কিছুটা জানে তো তারপরে ওই রস চিপরে দেয় গাছ লা ওষুধ ওইগুলা চিপরে দেয় দেওয়ার পরে এনে কি আমি একটু ই হই কিন্তু ওখানে ওষুধ ডাক্তার দেখাইতে পারে না আমাকে কিন্তু দেশে হালত ঠিক নাই ডাক্তার দেখাইতে পারে না আমাকে ওই গাছলা ওষুধ মুষুধ দিয়ে এগুলা দিয়েই ঠিক করে তো ঠিক করার পরে তো ওই ঠাকুমা পুরো ঘটনাটা শুনলো তো শোনার পরে সে আমার মাকে চিনতে পারলো যে নার্গিস গাইনি নার্গিস ডাক্তার মেয়ে হ্যাঁ এটা গাইনি ডাক্তার নার্গিসের মেয়ে তো বলার পরে তো বললো যে তোমরা কোনো চিন্তা করো না হ্যাঁ তোমরা যত্ন আমাদের এখানে থাকো এখানে সে পাস এখানে কিছু হবে না তো আমার যে ফুপু সে বললো যে আমরা এখানে থাকতে পারবো আমরা তো মুসলিম আপনারা তো হিন্দু হ্যাঁ তো বলতে আছে দেখো হিন্দু মুসলিমের কোনো ই নাই যেটা হবে সেটা আমি দেখবো তোমরা এখানে কোনো ই করো না দীক্ষাত করো না এখানে তোমরা থাকো ভালোভাবে থাকো তো ওদের বাসাটা ছিল এভাবে যেরকম মাটির নিচে এরকম একটা রুম বানানো ছিল ওইখানে যদি মনে করেন না থাকি তাহলে মনে করেন কেউ জানতে পারবে না তো এরকম করে সে আমাদেরকে রাখলো রাখার পরে এনে কি ওইখানে ভালোই ছিলাম আমার ওই পাওটা কিন্তু আস্তে আস্তে পাওটার সমস্যা হইতেছে কিন্তু এটা তো আস্তে আস্তে পাকতেছে ভিতর থেকে চিকিৎসা সেটা তো পাচ্ছেন না জি ওইটার ফাঁস না আর এটা হয়ে গেছিল মনে হয় ওই দিক দিয়ে ছেদ হয়ে এদিক দিয়ে বের হয়ে গেছিল আর ওইটাকে টেনে বাইর করা মনে হয় ওইটার ওই ইটা রয়ে গেছে পার ভিতরে হ্যাঁ আর এদিক দিয়ে এরা মনে হয় ওই গাছলা ওষুধ গরম পানি এগুলা ছেক দিলে একটু ই হয় আর কি তো এরকম করার পরে মাস দূর পরে এন কি আমাদের দেশটা স্বাধীন হয় হ্যাঁ দেশটা স্বাধীন হয়ে গেল স্বাধীন হওয়ার পরে এনে কি ওই ঠাকুরমা বললো আমার ফুপুকে যে তোমরা কি করবা হ্যাঁ আমরা তো ইন্ডিয়া চলে যাব ওদের ফ্যামিলি আবার ইন্ডিয়া তো বলতেছে আমরা তো ইন্ডিয়া চলে যাব তো তোমরা এখানে তোমার ফুপু বললো কি যে তোমরা একটা কাজ করো আমাদের বাড়িতে কাউকে পাঠাইয়ে এনে কি একটু দেখো যে বাড়িতে কে কে আছে ওখানে আশপাশে কে কে আছে তো ও ঠাকুমা বললো যে আজ যদি কেউ থাকেও তাহলে তো তোমাকে এখানে রেখে যেতে পারবো না এর জন্য পারবো না যে তুমি তো একটা মেয়ে মানুষ আর এ তো একটা বাচ্চা আর তোমাদের তো বাসায় কেউ নাই কেউ নাই আর ওর বাসায় তো মনে করো তোমাদেরকে থাকতেও দিবে না তুই কথার পরে তারপর ও বললো আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখব তো ওর ছেলে পাঠাইলো হ্যাঁ আর একটা লোক ওর সাথে দিল তো যার পরে এনে করা শুনলো কেন আমাদের ওখানে হিন্দু বাড়ি ছিল তো পাশে তো ওখানে শুনলো তোরা বললো যে এখানে আমার বাবার কিন্তু লাশ আমরা পাই নেই বাবা আমার কারো লাশ পাই নি আমার বাবা আমার কবর নাই যে দেখবো আশেপাশে লোক ভাই অনেক কম লোক নাই সব কেউ ইন্ডিয়া চলে গেছে হিন্দু লোক বেশি ছিল তো কেউ ইন্ডিয়া চলে গেছে কেউ এখানে চলে গেছে এরকম চিটা পিটা হয়ে গেছে তো ওইখানে আসছে যে দেখো তোমাদের ওইখানে তো কেউ নাই আর এখানে থাকতেও পারবো না তোমরা এত বড় বাড়ি ওই বাড়িতে এতগুলো কত এনেক লোক মারা গেছে কিভাবে থাকবা হ্যাঁ তো তোমরা আমাদের সাথে ইন্ডিয়া চলো তো আমার ফুফু মা বললো যে না ইন্ডিয়া যাবো না ইন্ডিয়া থেকে কি আমাদের কি পাকিস্তান পাঠাইতে পারবা তো আমি নাকি বললাম যে পাকিস্তানি লোক আমাদের বাবাকে সবাইকে পাকিস্তান যাব না আমি তো পাকিস্তান যাব না আমি পাকিস্তানকে এখনো ঘৃণা করি পাকিস্তানি লোকে কে এখনো ঘৃণা করি ভাই আমার ঘৃণা আসে এখানে তো শুধু পাকিস্তানি লোক ছিল না আমাদের বাঙালি ছিল আমি দেখেছি আমি ওদের নাম জানি তখন আর কি আমার ফুফু বললো যে পাকিস্তানে 
আমার মেজো চাচু আছে তার পরিবার আছে দুইটা ছেলে আর আমার মেজো চাচু আর আমার ছোট মা এনে কি আমার চাচি তো আমরা ছোট মা বলতাম তো তারা আছে তো ফুফু বলল যে ওইখানে তো ভাইয়া আছে তো ভাইয়া যদি থাকে তো ভাইয়াকে পাইলেও তো একটা সমস্যার সমাধান হবে কিন্তু এখানে আমরা থাকবো কোথায় এখানে তো সমস্যা সেই সমস্যা তো কি করব আর তোকে নিয়ে আমি কি করব কিভাবে চলবো আমাদের তো প্রচুর জায়গা জমি কিন্তু কে করবে কে আমাদেরকে দিবে দুশুম কি সব মারা গেছে সব তো মারা যায় নাই হ্যাঁ বেঁচেও তো আছে তো এই কথার পরে তাদের সাথে এনেকে তারা আমাদেরকে ইন্ডিয়া নিয়ে গেল আমার পুরাটা ভাই মনে আছে হ্যাঁ ইন্ডিয়া নিয়ে গেল ইন্ডিয়া থেকে আমি কলকাতা কলকাতা আমি গেছি কলকাতা ওইখানে মনে হয় স্টেশনে একদিন ছিলাম তারপরে ওখান থেকে ট্রেনে করে আমাদেরকে দিল্লি নিয়ে গেছে স্টেশনে একদিন ছিলেন ওনাদের সাথে হ্যাঁ ওনাদের সাথেই ওনাদের সাথেই নিয়ে গেছে তো দিল্লি একদিন ছিলাম ছিনার পরে একটা শহরের নাম আছে সীমাপুর তো ওই সীমাপুরে ওদের রাত্রিও থাকে তো সীমাপুরে এনেকে ওদের সাথে আমাদেরকে নিয়ে গেছে ওইখানে ওদের বাসায় কুমড়ু দিনের মতো ছিলাম ফুফু বলতেছে আমি পাকিস্তান যেতে পারবো কিভাবে এর একটা ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা তো ওই ঠাকুর মাঠা বললো যে হ্যাঁ দেখতেছি এটা আমি ব্যবস্থা করে দিব কিন্তু করে এইভাবে দিব যে তোমরা যেন পৌঁছাইয়া তোমার চাচুর কাছে পৌঁছাইতে পারো আর যদি তোমার চাচুকে না পাও আবার যেন তোমরা রিটার্ন আমাদের কাছে আসতে পারো তো ওইখানে সীমাপুরে গলি নম্বর পনেরোতে ওই কিছু পাঠান থাকে সে তার এক ছেলে এক মেয়ে তার মা তার ওয়াইফ এনে কি হয়েছে আপনার আমেরিকান আর ওই সুপ পাঠান ও পাকিস্তানি ওরিজিনাল পাকিস্তানি ইসুপ পাঠান ওর নাম তো ওর ওর সাথে কথা বললো ওই ঠাকুরমা ওর সাথে কথা বললো কথা বলার পরে বলতেছি ঠিক আছে মেয়ে দুইটাকে তুমি নিয়ে আসো এ ব্যবস্থা আমি করতেছি আমার তো শুধু মাই বাড়িতে হেরা তো গেছে বাইরে ঠাকুরমা নিয়ে যাওয়ার পরে তাকে দেখলে দুবাই আমি অনেকটা ভয় পাইতাম কেন পাঠান ছিল তো আর অনেক লম্বা ছিল বসুদের দাড়ি এরকম ছিল যখন আমাকে ডাকতো আমি তার কাছে যেতাম দেখলে তাকে ভয় পেতাম আর চিকতাম তো এর ভিতরে তার যে মা ছিলেন সে অনেকটা রোজা নামাজি হ্যাঁ আর সে অনেকটা আমাকে ভালোবাসে তো আমি তাকে আমার দাদুর নজরে দেখতাম আর দাদুই বলতাম আর আমি রাত হলে আমি ঘুমাতে পারতাম না আমি চিকতাম আমার ওই জিনিসগুলা নজরে আসতো তো আর পারের সমস্যাটা চলতেছিল তো তখন সে আমাকে এনে কি ওখানে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় দিল্লিতে ডাক্তারের ডাক্তার দেখানোর পরে তো ওখানে আমি কিছুটা ভালো হই ভালো হওয়ার পরে ওইখানে আমাদের নয় মাস থাকা লাগে নয় মাসের পরে তার ওয়াইফ আর ছেলে মেয়ে আসে এন থেকে আসার পরে দেখাচ্ছে যে দেখো আমিও একটা যুদ্ধ হ্যাঁ তোমার বাবার মতো আমিও আমাকে ভয় পেও না আমি ওকে দেখলে ভয় পেতাম আর হ্যাঁ পাকিস্তানের নাম শুনলে এনেকে আমার খারাপ লাগতো তো বলতো দেখো পাকিস্তানের ভিতরে সব একরকম না পাঞ্জাবি ও বেশিরভাগে এনেকে পাঞ্জাবিরা আমাদের দেশে লড়ছে হম তো এরকম বলার পরে বোঝার পরে নয়টা মাস পরে এনেকে সে গ্যারান্টির সাথে বলে যে দেখো আমি একটা ইস্যু পাঠান আমার নাম হ্যাঁ আমার নামটা শুনতেই সবাই আমাকে চিনবে আমি তোমাকে ওয়াদা করছি তোমার চাচাকে যদি না পাই তাহলে তোমাকে তুমি যদি বলো যে পাকিস্তান ইন্ডিয়া আমাকে দিয়ে আসবা ইন্ডিয়া নিয়ে যাবো যদি বলো বাংলাদেশে নিয়ে যাবা বাংলাদেশে নিয়ে আসবো তোমার কোনো চিন্তা করো না আর পাকিস্তানে যদি তোমার চাচু থাকে তাহলে যেখানে থাকবে ওইটা আমার জীবনে আমি বের করবো চাকরি করতেন জি তো ও ভাইয়া নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পর ওর বাড়িটা ছিল লাহোরে চাচু ছিল করাচিতে তো ওই পাকিস্তানের ভিতরে যতগুলো মনে হয় আর্মির গিয়ে আছে ততগুলা মনে হয় ক্যান্টনমেন্ট রে ও ছান মারে ছান মারার পরে খবর পায় যে বাঙালিরা এনেকে করাচিতে আছে করাচি লান্ডিতে আছে তারপরে এনেকে আমার চাচু খবর পেলো খবর পেলো বললো যে এরকম এরকম আমরা ময়রামকে আর রানীকে নিয়ে আমার ফুফুর নাম ছিল ময়রাম ময়রামকে আর রানীকে নিয়ে আসছি তো তুমি আসো তো আশাপুর ওইখানে আমার চাচু তো শুনতেই এনেকে চলে গেছে আমার মা ছোট মা আমার ছোট ভাই তখন এনেকে সবাই এনেকে ওইখানে যাওয়ার পরে তাদেরকে দেখার পরে তো মনে করেন যে আমার বাবা ফিরে আসছে তো ওইখানে বাবা সব বললো বিস্তারিত মা বাবার কথা তো ভাই অনেক চিল্লাইলো সামনেও চিল্লাইলাম চিল্লাইলে তার ফিরে আসবে না তো আমার চাচু তারপরে তাদেরকে বললো 
যে আপনি যেটা করছেন সেটা তো আমি কখনো ই করতে পারবো না যতদিন বাঁচবো ততদিন এনেকে আমাদের পাকিস্তানে যতদিন থাকি ততদিন আসা যাওয়া থাকবে তারপর ওইখানে তিন চার দিন বেড়াই আমার চাচু তো আমাদেরকে নিয়ে আসলো করাচিতে তো করাচিতে যখন নিয়ে আসে আসার পরে নাকি যখন আমি চাচুর বাসায় আসলাম আসার পরে আমাদের জীবনটা ভাই অনেক হ্যাপি জাতি ছিল কারণ আমার চাচু তখন ওইখানে আর্মি কর্তায় ছিলেন জি তো ছোট মা তো প্রচুর এই আদর করতেন সে আমাকে বৌমা করে নাকি ডাকতেন রানীকে আমার বউ বানাবো তো সে আমাকে বৌমা করেই ডাকতো আমি বলতে পারবো না যে চাচি হোক আর শাশুড়ি মা হোক যে এরকম আদর পাচ্ছি সে অনেকটা আদর দিচ্ছে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো এটা হলো আগা খানিতে আমার ব্রেনটা চেক করাইলো যে আর মানসিক সমস্যা কেন আমি ওই রাত হইলে দিনে আমার এরকম সমস্যা হতো না রাত হলে আমি ঘুমাইতে পারি হ্যাঁ এখন রাত্রে যদি শুই তিনটা চারটা দিকে তখন আমি উঠে পড়ি আর আমার একটা অভ্যাস ছিল আমি বারো বছর বয়সের থেকে আমি তার জুফ নামাজ পড়া শুরু করেছিলাম তো আমি ভাই ঘুম আসতে পারতাম না আমি এর জন্য এই আর আল্লাহ রিটা নিয়েছিলাম আমাকে একজন বলছিল যার কাছে আমি রন শরীফটা পড়েছি সে উস্তানি বলেছিল যে তুমি ঘুম আসতে পারো না তুমি তাজুফ নামাজে আসো তখন আমি তাজুফ নামাজ এনে কি পড়া শুরু করি তো তারপরও এনে কি ডাক্তার দেখানো হলো তো ডাক্তার আমার চাচুকে বললো যে ওর যেইভাবে পারেন ওকে বিজি রাখেন আর ওর সাথে ও যেন এই সব কথা না মনে করে এই সব কোনো ই করবেন না তো এটা এনে কি আমার চাচুর কথাটা তখন বলেছিল মানি কিন্তু কিছু কিছু দুঃখ না কখনো ফিকে হয়ে যায় না ফিকে হয়ে যায় না এই যে পঞ্চাশ বছর আগের গল্পটা বলছে আজকে রানী জাভেদ একটুকে ফিকে হয়েছে প্রিয় শ্রোতা আপনার কি মনে হয় আপনার একটা ভিডিও দেখতে পারবেন আর যে সেতু পেজে আপনি দেখতে পাবেন ওকে ওর ছবি দেখতে পাচ্ছেন এবং ওকে শুনতে পাচ্ছেন একটুকে ফিকে হয়েছে এবং যতদিন বেঁচে থাকবে একটুকে ভুলতে পারবে পারবে না ছোট একটা বিরতি নিচ্ছি আমরা এই মুহূর্তে আপনি শুনছেন রানী জাভেদের জীবনের গল্প এবিসি রেডিও এটি নাইন পয়েন্ট ভাই এটা আমার গল্প না এই জীবনের সত্য ঘটনা গুলোকেই জীবনের গল্প বলে আমরা প্রচার করছি জীবনের আমি আমার মার কাছে আমি এখনো করছি এখনো যুদ্ধ করছি এবং যেটা বলছিলাম বিরতি নিতেও চেয়েছিলাম বিরতিটা নিতেও পারিনি কারণ নিজেকে সামলাতে পারছেন বলছেই কতক্ষণ বলবে আমি এই জন্য প্রথমে বলেছিলাম যে জানি না আমরা কতক্ষণ শুনবো কিভাবে শুনবো যাই হোক পরে যা বলার বলছি আমি এখন একটা বিরতি আমার মনে হয় আমরা নিতে পারি রানী জাভেদ কারণ ও নিজেকে এখনো সামলাতে পারছে না সম্ভব না পুরো অনুষ্ঠানটাই হয়তো আজকে এভাবেই যাবে নিজেকে সামলাতে পারবেন না যারা শুনছেন তারাও হয়তো নিজেকে ধরে রাখতে পারবেন না এর মধ্যেই অনেকে লিখছেন ফেসবুকে অনেকেই এসএমএস করছেন ছোট ছোট বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি বাকি গল্প শুনবো প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরো একবার ক্লোজ আপ প্রেজেন্টস হ্যালো এইট নাইন টু জিরো তে সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছেন আজকের গল্পটা এবং আমার অনুরোধ থাকবে যে প্লিজ সাথে থাকুন কারণ আজকের গল্পটা একেবারেই অন্যরকম এবং ঐতিহাসিক একটা গল্প হয়ে থাকবে আজকে এই গল্পটা ক্লোজ আপ প্রেজেন্টস হ্যালো এইট নাইন টু জিরো তে সেটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন জীবনের গল্প শুনছেন একটু আগেও বলেছিল যে জীবনের গল্প না ভাইয়া এগুলো সব জীবনের সত্য ঘটনা এই সত্য ঘটনাগুলোই কিন্তু আমরা সব সময় এই অনুষ্ঠানে প্রচার করি কখনো কোনো সংযোজন করা গল্প কখনো এই অনুষ্ঠানে আপনারা শোনেননি 
আজকে আমার খুবই ভালো লেগেছে যে আজকের অতিথি এটাকে বলল জীবনের গল্প না আসলে আমি আমি ধরে নিলাম এটা গল্প নয় জীবনের সত্য ঘটনা আপনি শুনছেন তারপরেও বলবো আপনি শুনছেন ক্লোজ অফ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আর যে সেতু আছে এবং এবিসি রেডিও এটি নাইন পয়েন্ট টু এফ এম আপনি শুনছেন আর এই মুহূর্তে একটু ফোন নম্বরটা বলতে চাই যেখানে ফোন করলে আপনি ওই অনুষ্ঠানের একজন অংশ হতে পারবেন আপনারা সবাই এই অনুষ্ঠানের অংশ বড় অংশ আপনারা না থাকলে অনুষ্ঠানটাই থাকতো না তারপরেও এই অনুষ্ঠানে এসে আপনার জীবনের গল্পটা ঘটনাগুলো যদি শোনাতে চান সবাইকে তাহলে ফোন করুন শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এই নম্বরে এবং আর যে সেতু নামে একটা পেজ রয়েছে ফেসবুকে সেটাতে আপনারা সবসময় কানেক্টেড থাকবেন এবং আছেনও ইউআরএল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সেতু ডট এবিসি রেডিও ওকে আমি ফিরছি অতিথির কাছে আপনি যেখানে বৃত্তিটা নিয়েছিলেন যে আপনি তখন পাকিস্তানের চাচার কাছে এবং আপনার চিকিৎসা শুরু হলো এবং বলা হলো মানসিক ভাবে আপনি কিছুটা অসুবিধার মধ্যে আছেন এবং এটা হয় স্বাভাবিক কারণ নিজের সামনে যে দেখেছে তার মৃত মাকে রেপ্ট হতে বাবার উপরে যে অত্যাচার সেগুলো আমি আর রিপিট না করলাম যাই হোক আপনার চিকিৎসা শুরু হলো তারপরে জি ভাইয়া তো ডাক্তারের কাছে নেওয়া হলো আমার তো চাচু বলো যে না এটা তো কিছুতেই করতে পারো হ্যাঁ তো চেষ্টা করবো যেভাবে এগুলা ভুলে থাকতে পারে সেই চেষ্টাটা অন্তত করবে জি সে চেষ্টা করব ওর তো বাবা মার সামনে এটা হয়েছে আর আমার তো ভাই আমার তো বাবা আমি তো দেখি নি তারপরেও তো আমরা ভুলতে পারি না ও কিভাবে এটাই করবে তো যাই হোক যতটুক পারে ততটুক চেষ্টা করব যে ও ভালো থাকার কেন আমাদের একমাত্রই নিশানি আমার ভাইয়ার ওইখান থেকে মেডিসিন বাগারা দিল কন্টিনিউ নিতে লাগলাম নেওয়ার পরেও আমার সমস্যা দূর হচ্ছে না রাত হলে আমার এই সমস্যাটা দেখা দিত এভাবে নাকি আমাকে স্কুলেও দিয়ে ভর্তি করা হলো এরকমটা হতো ভাইয়া আমার এনেকি উর্দু পড়তে ভালো লাগতো না আমি উর্দুকে নাকি লাইক করতাম না আর আমার কোনো বান্ধবী ছিল না কোনো বন্ধু ছিল না কেন আমি পাকিস্তানিদেরকে ঘৃণা করতাম তাদেরকে কিন্তু তারপর আমার ওখানে থাকা লাগতো থাকতাম তো একটা জিনিস হতো কি যে পড়ালেখা নিয়ে এরকম হলো যে চাচু আমাকে অনেকটা চেষ্টা করে আম্মু পড়ো তো আমার ফুপুর কথাটা আমি বেশি মানতাম ওইখানে আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি আরবি পড়বো আর সাথে আমি বাঙালিও পড়বো কেন আমার কালচারটা আমি ভুলতে পারবো না আর আমার সাথে আমার বাসাতে কেউ উর্দু কথা বলবো না হ্যাঁ আমার সাথে আমার বাঙালি কথা বলবা হ্যাঁ আমি পুরো উর্দু বলতে পারি হিন্দি বলতে পারি আরবি বলতে পারি কিন্তু আমার বাঙালি ভাষাটাই আমার ভালো লাগে হ্যাঁ তো ওইখানে বাঙালি পাড়া ছিলেন হ্যাঁ তো ওইখানে এনে কি বাঙালি বই পাওয়া যায় তো ওইখান থেকে আমাকে আদর্শিল বই নিয়ে গেলে এগুলো ঠিক আছে তোমাকে বাংলায় পড়াবো হ্যাঁ তুমি ঘরে বাংলা পড়বা আর এসে তুমি উর্দু পড়বা কেন তোমার এখানে থাকতে হলে এগুলো একটু পড়া লাগবে তো বেশি আমাকে চাপ দেওয়া হতো না আমি যেটাই এনে কি করতাম আমার মন মতো তো ওইটাই হইতো আবার আমার চাচু প্রত্যেকটা বছরে ও তো ওইখানে আর্মিতে ছিলেন তো দুই মাসের ছুটি পাইতো বছরে হ্যাঁ তো ওই ছুটি নিয়ে ও আমাদের বাংলাদেশে আসতো তো যখনই আসতো তখন আমার লিগে এনেকি বাঙালি বই এইসব নিয়ে যেত তো আমি এনেকি বাঙালি যতটুকে এনেকি পড়ালেখা করেছি ওইটা আমার ফুপুর কাছে আমার চাচুর কাছে আর ওইখানে আমি ক্লাস এট পর্যন্ত উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজ পড়েছি এট পর্যন্ত তো যাই হোক ওইভাবে আবার এটার সাথে সাথে ভাইয়া আমি ওই ডিজাইনার কাজ করতাম কেন আমি বলতে কি মানে পোশাকের ডিজাইন জি পোশাকের ডিজাইনার আমার রাত্রে সমস্যাটা হতো তো বাবা এনেকে আমার যে চাচু ছিলেন ওকে আমি বাবা ডাকতাম আর ও আমাকে সবসময় মা ডাকে ডাকতো কেন আমাদের খানদানের মধ্যে আমাদের মেয়ে ছিল না কম ছিল জি হ্যাঁ তখন আমি যেটা বলতাম যেটা করতাম ওইটাই হতো আবার আমার চাচুর একটা জিনিস ছিল কি সে যে কোনো কাজ করতো আমার কাছে জিজ্ঞাসা করতো হ্যাঁ মায়ের কাজটা করবো আমি যদি বলতাম যে হ্যাঁ করো তাহলে করতো আর যদি আমি মানা করেন তাহলে করতো না নিজেকে বিজি রাখা দলাম আর আরবি আমার ফুপু পড়াইতো যতটা আমি বিজি থাকতে পারি আর কি ওইভাবে চেষ্টা হলো অনেকটা হেফি যেতেছি আস্তে আস্তে মনে করেন দিন যেতেছে দিন আসতেছে তারপরে এনেকে আমার ফুপু ময়রাম ও যে আপনার ইসুপ পাঠান হ্যাঁ ওই ইসুপ পাঠানের ছেলের জন্য সে এনেকি আমার ফুপুর রিস্তা মাঙ্গলো আর কি সে পছন্দ আগের থেকেই ছিল তো তার ছেলে বাইরে ছিল তো ছেলেও দেখেছে ছিয়াত্তরের সাতাত্তরের দরানের কথা বলতেছি যে তখন এনেকি আমার ফুপুর বিয়েটা হলো তো বিয়েটা এইভাবে হলো ইসুপ পাঠানের ছেলের সাথেই হলো ছেলের সাথে এইভাবে হলো যখন ওর রিস্তার জন্য আসছে আমার চাচুর কাছে এনেকি করাচিতে তখন এনেকি আমার চাচু বলল যে 
কিছু পাঠান তুমি যে তুই পাকিস্তানের মালিক হও না কেন এটা বাঙালির মেয়ে আর তুমি যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও তাহলে এক তরফ আমার মেয়েকে রাখতে হবে আর এক তরফ আমার মেয়ের ওজনে সোনা রাখতে হবে আচ্ছা তাহলে বাঙালির মেয়ে এনেকে পাকিস্তানের কাছে দেওয়া হবে সেইভাবে বললো হ্যাঁ বলার পরে এনেকে ইউসুফ পাঠান বললো যে আমি একটা পাঠানের বাচ্চা আমি আসল পাঠান আমি মুসলমান তুমি যদি তোমার মেয়ের দাম লাগাইয়া থাকো এখানে কিম্মত আর কি বলে দাম লাগাই থাকো তাহলে অনেক বেশি লাগাইছো আর যদি ইউসুফ পাঠানের বোর কিম্মত লাগাই থাকো তো অনেক কম লাগাইছো হ্যাঁ আমি এক তরফ সোনা কে যতই কল নিয়ে আছে বাঙালির সবাইকে এনেকে ফিরি খাওয়াবো আর তোমার মেয়ে এনেকে সোনা দিয়েই নিয়ে যাব। বাঙালি মনে করেন আমাদের বাঙালি তো এখানেও প্রচুর ও সবাইকে হেল্প করতো ও দুনিয়ার জন্য মনে করেন কিছু করতো না ও দিনের জন্য করতো জি জি এবং সেটা তো আপনাদের জন্য করেছে নয় মাস তার কাছে রেখেছেন জি তারপরে উনি আপনার চাচাকে খুঁজে বের করে নিঃসন্দেহ ভালো মানুষ জি জি সে বাংলাদেশকে অনেকটা ভালোবাসতো কেন বাংলাদেশে সে অনেকবার আসছে আর সে অনেকবার জঙ্গল উঠছে শুধু সে না ভাইয়া অনেক পাঠানি এরকম জঙ্গল উঠছে যারা আসলে মানবতাটাকে বুঝতে পেরেছিলেন তারা বাংলাদের পক্ষে তো তারপরে একটু থামাই আজকের এই গল্পটাতে অনেক কিছুই অজানা অনেক কিছুই কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমরা শুনছি লাখ লাখ মানুষ শুনছি জি ভাইয়া তারপরে যখন এনেকে আমার বাবা এনেকি রিস্তাটা এক্সেপ্ট করলো বরযাত্রী আসছে যেটাকে আমরা বাংলা ভাষায় বলি চলন হ্যাঁ তো এখানে বলে বরযাত্রী আসবো আমরা আমাদের তরফ থেকে যে খানা সেটাও সে দিবে আর তাদের তরফ থেকে যে খানা হবে সেটা দাম তারা দিবে আমার খরচ উনি বহন করবে আর তারা বরযাত্রী আসছিল হেলিকপ্টারে হেলিকপ্টারে জি তো যখন তারা হেলিকপ্টারে আমাকে যারা শুনতেছেন পাকিস্তানি লোক আমি বলবো বাঙালি হোক পাকিস্তানি হোক তারা এনেকে জানতে পারবে যে আমি কোন কথা বলতেছি তো বরযাত্রী আসবে এনেকে আপনার হেলিকপ্টারে তো পনেরোশো বরযাত্রী হেলিকপ্টারে আসা তাহলে মনে করেন কয়টা হেলিকপ্টার আসবে জি আসবে আমার ফুপু কে বাহাত্তর তোলা এনেকি দিছিল সে সৈন্য দিচ্ছিল জি আর রূপা দিয়েছিল তো রূপার তার দিয়ে আমার ফুপুর ইটা ই হয়েছিল যে জোড়ারা ছিল ওইখানে তারা পুরাটাই এনেকি করে তারপরে আমার ফুফু বিয়ে হচ্ছে তার সাথে তো বিয়ে হওয়ার পরে আমার ফুফু কে ইসলামাবাদে নিয়ে যাবে তো ওইখান করে রেবাস মনে করেন অন্য ধরেন ওইখান করে খানা অন্য রকমের ওই রকমের খানা আমি বাংলাদেশে এখনো দেখি নাই ভাইয়া ওইখানে মনে করেন তিনশো রকমের খানা ছিল তিনশো রকমের জি ওইখানে কবাব বাগারা এইসব তিক্কা বাগারা এইসব মনে করেন আলাদা আলাদা মনে করেন ডিস হয় আবার মনে করেন মিষ্টি ডিস মনে করেন পঞ্চাশ কিসিমের শুধু মিষ্টি ডিস ছিল তো এইভাবে মনে করেন তারা অনেক ই করে এনেকে আমার ফুপুর বিয়েটা হয় যখন আমার ফুপুর বিয়ে হয় তখন সাতত্তরের কথা এটা তো আমার আমি কিন্তু তখন এনেকে বড় তো আমি সবকিছু বুঝি তখন আপনার চোদ্দ পনেরো বছর হ্যাঁ হ্যাঁ তো তখন আমি ক্লাস এটে পড়ি তো ওইখানে আমার ফুফু কে এনেকে আমার ফুফুর সাথে এনেকে এখন আমি যাব তো জিনিস হচ্ছিল যখন আমি আমার চাচুর কাছে ছিলাম তখন আমার ফুফুর সাথে আমি ঘুম আসতাম ফুফুর সাথে গেলাম তো তাদের বাসর ঘরটা এইভাবে সাজানো হয়েছিল ফুল দিয়ে ওদের আপনার ইহ যে পর্যন্ত মনে করেন এটা সাজাবে তো ওই ফুল দিয়ে আর উপরে মনে করেন ফুলের ই হয় আর যখন বাসর রাত এখন তো বাসর রাত বলে ওখানে সহকার রাত বলা হয় তো ওই রাত এনেকে ওইখানে তো আমি ফুপুকে বলে যে আজকে তো তুমি বিয়ে করে পরের ঘরে চলে গেছো তো আমি শুভ কার কাছে তো ওদের বাসর ঘরটা যে সাজাই ছিল হ্যাঁ আমি বলতেছিলাম আমি মাঝখানে শুভ ফুপা ওই সাইড এ শুভ আর তুমি ওই সাইড এ শোভা হ্যাঁ তা আমি ওইখানে শুয়েছি আমি ঘুমাইছি আমি ঘুমের পরে আমাকে জি সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে ওরা এরকম মনে করেন আমাকে প্রচুর এনে করে আমাকে আদর মানে এটা অনেক আদর করারই লক্ষণ কিন্তু আদর করতো অনেক বাসর রাতে সেখানে আপনাকে রাখা হলো আপনি যাই হোক অনেক কিছু হারিয়েছেন সবকিছুই হারিয়েছেন কিন্তু ভালোবাসা প্রচুর পাচ্ছি জি ভালোবাসাটা আমি অনেক পেয়েছি মনে করেন এটা পড়ি আর আমি পড়বো না আমার কথা আমি মনে করেন ওই 
উর্দু পড়াটাই আমার মাথায় ই হয় না তখন আমি বললাম কি যে আমি আর পড়বো না ফুকো এ পর্যন্ত আমি তো এখন লিখতে পারি এটা বুঝতে পারি জিনিসগুলা কি হচ্ছে তাহলে আমার আর পড়ার দরকার নেই তো আমি আর ভাইয়া পড়ি নাই এদিকে আসি যে জাবেদ সে হচ্ছে আমার চাস্ত ভাই আর তার বয়সটা হয়েছে আমার থেকে ডাবল তো ওর ওর সাথে আমার সাথে এনে কি আমার বাবা যখন ছিলেন তখন এই ছোটবেলার থেকেই এটা কথা ছিল আমার চাচুর সাথে যে তোমার মেয়ে আমার ছেলের জন্য নেব ভাবি কখনো বলতো না সে আমাকে এনকি বউ বলতো যাবে তখন এনে কি জব করে ইসলামাবাদে তখন ও অন্য নাম দিয়ে ও আমার কাছে দুইটা চিঠি লেখে আগে জি জি বাংলা ভাষার তো আছে আর উর্দু ভাষার তো আছে তখন পড়তে পারে জি জি দোনোটা ভাষায় আমি এখনো পড়তে পারি ভাই জি কি দোনোটা ভাষায় এনে কি দিয়ে চিঠি লিখছে তো চিঠি লেখে এনে কি বই করছে এনে আমাকে অবার দিছে যে ও আমাকে লাইক করে আমাকে ভালোবাসে আর কি এটা তো দুইটা চিঠি এনে কি একটা চিঠি পাঠাচ্ছে তো ওটার মধ্যে লেখছে এনে কি জবাব দেওয়ার জন্য দ্বিতীয়টার মধ্যে লেখছে যে আমি জবাব দিইনি তার জন্য তো আমি দ্বিতীয় ইটা আমি আমার ফুপুকে এনে কি শেয়ার করছি জি যে ফুপু এরকম একটা ছেলে আমাকে ভালোবাসে তো কোথায় কোথায় থাকে সে ইসলামাবাদে থাকে কি করে এনে কি সে ইয়ারলাইন্স ই করে তো আমাকে বলছে তুমি তো ইয়ারলাইন্স পছন্দ করো না কেন তুমি সেনাবাহিনী আর নয় তো মনে করে ওই জাহাজ চালাই নেবি আমাদের এই দুইটা ই পছন্দ আর কি জি আমি সবসময় বাবাকে বলতাম আমার বিয়ে হবে আমার যখন এই ছেলে দেখবা সেনাবাহিনী দেখবা আর নয় তো নেবি দেখবা হুম তখনও কিন্তু আমার বাবা আমাকে বলতো না আমার চাচু বাবা ডাকতাম তাকে কিন্তু তখন সে বলতো না যে তোর লেগে তো আমার ছেলের জন্য নিবো অথবা এরকম কিছু ওই বৌমা আমাকে বলতো শুরু থেকেই তো যখন আমার ফুপু এটা শেয়ার করার পরে বললো কি যে দেখো তুমি তো এখন বড় হয়েছো যে চিঠিটা লেগছে তাকে তুমি জবাব দিয়ে দাও যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে আমার বিয়ে তো হয় নাই আর আমি তো বিয়ে করবো তোমার মতো যে হেলিকপ্টার এসে আমাকে নিয়ে ফুপুর বরযাত্রী যেভাবে হয়েছে হুম আর আমার বাসের ঘরে জানো কোথায় হবে আমার বাসের ঘরে তো এনে কি পানির ভিতর হবে তখন বলছে তোমার বিয়ে ছোটবেলায় হয়ে গেছে তোমার বিয়ে যাবেদের সাথে হয়ে গেছে জি ফুপু বললো আর তুমি এনে কি চিঠিটার উত্তর দিও না আমি উত্তর দেব জি তখন ফুপু এটা চিঠি লেখে এনে কি উত্তর দিল আর কি যে ওর বিয়ে হয়ে গেছে ওর আর চিঠি লেখবেন না আর বিরক্ত করবেন কারণ কেউ তো বুঝতে পারেনি যে এটাই যাবে হ্যাঁ এটাই যাবে যাবে তো অন্য নামে চিঠি পাঠাচ্ছে জি অন্য নামে চিঠি পাঠাচ্ছে হ্যাঁ তো এটা করার পরে তো আমি বললাম কি আমার প্রেম করার আগেই শেষ হয়ে গেল ফুপু বলতেছে তুই দুষ্টমি করিস না হ্যাঁ তুই এখন প্রেম করতো জাবেদের সাথে তা আমি বলবো তো ওকে তো ভাই বলি তো ওকে কেউ সাথে কি প্রেম করবো ও তো কত বড় তো বলতেছে পাগল এটা তো তোর মা বাবা ছোটবেলা থেকে গেছে তোর মা বাবা তো নেই তাহলে তার কথাটা রাখতে হবে জি রাখতে হবে আর এদিকে আপনি একটু আশা হতে হলেন যে একটা প্রেমের চিঠি আসলো জি পাঠালো কিছু বুঝতে পারছি না জি একটু প্রেম যদি করা যেত তাই তো আচ্ছা আর এই এর মধ্যে ঘুরে বালি দিচ্ছে ফুপু জি ভাই যাই হোক খুব একটা রোমান্টিক সময় সূচনা হচ্ছে আর এই সময় আমরা একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে আমরা খুব আনন্দ ঘন কিছু সময় নিয়ে ফিরে আসবো আমরা খুবই বিমর্ষ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্টতম কিছু ব্যাপার যেগুলো হয়েছে আজকের অতিথির সাথে সেগুলো শুনে একটু স্ট্যাবল হচ্ছি মাত্র গল্পে এই সময়টা শুনতে পাচ্ছেন ওর মুখের হাসি এই হাসিটা থাকবে লাইফ যে কত ডাইমেনশনাল এই যে এখন বুঝতে পারছেন যেগুলো ঘটা উচিত নয় মানুষের জীবনে এভাবে কয়জনের জীবনে ঘটেছে আমি জানি না সেগুলোর পরেই কিন্তু আবারও হাসির উদয় হচ্ছে এই জন্যই বলি যে জীবন কল্পনার চেয়েও বেশি কিছু তো যাই হোক এখানে আমরা একটা বিরতি নিচ্ছি আর বিরতি নিয়ে আবার আমরা ঘটনায় ফিরে আসব কিন্তু সেই ঘটনাটা যে ওখানে স্ট্যাবল করবে ওখানেই থেকে যাবে এমনও কিন্তু নয় কারণ ডাইমেনশনাল লাইফ এবং জীবন কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি কিছু কেউ কোথাও যাবেন না ছোট একটা বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরোতে ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো ক্লোজ আপ দ্য ক্লোজ আপ দ্য বেটার Close up presents Hello 8920 Close up the closer the better প্রিয় শ্রোতা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো তে আর যে সেতু আছে আপনার সাথে এবং আপনি শুনছেন এবিসি রেডিও এটি নাইন পয়েন্ট টু এফ এম রানি জাবেদ আছে আজকের অতিথি বেশি কিছু বলবো না শুধু ফোন নম্বরটা বলেই গল্পে ফিরছি যে এই অনুষ্ঠানে এসে আপনার জীবনে গল্পটা বলতে পারবেন সেই নম্বরটা হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন 
আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এছাড়া আর্য সেতু নামে যে পেজটি রয়েছে ফেসবুকে সেটাতে আপনি কানেক্টেড থাকুন ইউআরএল অ্যাড্রেসটা বলতে চাই ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সেতু ডট এবিসি রেডিও ওকে আর্য সেতু নামে পাবেন যাই হোক আমি আসছি অতিথির কাছে রানী জবেদের কাছে আসছি একটা রোমান্টিক ঘটনার অবতারণা হয়েছে আন্দোলন চিঠি উড়ো চিঠি আসলো যেখানে প্রেমের অনেক কিছু লেখা প্রেম করতে চাই এখানে আবার ফুপু একটু আমাদের বাসাটা সামনে অনেক খুব সুন্দর বাসা ছিলেন আমাদের সামনে নাকি ফুলের বাগান ছিলেন মালি ফুলের ই করত কাজ করত ওইখানে আবার ওই ফুলের টফের সাইডে সাইডে আবার নাকি বেঞ্চ দেওয়া ছিল ওখানে হ্যাঁ বসার জন্য আবার টেবিল ছিল ওইগুলা বসে আমরা বিকালবেলা ওখানে চা পান করতাম অথবা বন্ধু বান্ধব মেহমান যারা আসতো আত্মীয় স্বজন তারা ওখানে বসতো তো ওইখানে নাকি ভাইয়া পরে নাকি চা নিয়ে আসছি আসার পরে নাকি আমাকে জিজ্ঞাসা করছে রানী বসো তো বসছি হ্যাঁ ভাইয়া বলেন একটা কথা বলবো আমি হ্যাঁ বলেন তো বলতেছে নাকি তুমি কি কাকে ভালোবাসো তো আমি বলতেছি না তো ভাইয়া হ্যাঁ তুমি আর কাকে ভালোবাসবা তুমি তো কিছু বলোই না কি বলবা তো আমি বলছি আপনি তো প্রশ্নই করেন না তো আমি কি আনসার দিব তো বলতেছে কেউ যদি বাসে সেটারও তো জবাব নাতেই আসে সেটারও তো আনসার নাতেই নাকি দাও আর সেটা নিজেও লেখো না অন্য কাউকে দিয়ে দাও তখন হ্যাঁ তখনও বুঝতে পারি নাই যে কি বলতেছে তখন আমি বলতেছি ভাই কিছু বুঝতে পারতেছি না কিছু কি বলেন যেটা বলবেন সেটা সিধা ভাবে বলেন হ্যাঁ তো বলতেছে আমি তোমাকে ভালোবাসি হ্যাঁ ও আবার এটা জানতো যে আমি বাংলাটা বেশি ভালোবাসি তো আমি তো এটা শুনেছি ফুপুর কাছে যে ওদের আর ই হচ্ছে হ্যাঁ বিয়ে ঠিক হয়েছে তা আমি বলতেছি যে তুমি ভালোবাসলো এনেকি তোমার মাথা লাগবো আর যদি না বাসো তাহলেও তো তোমার মাথা লাগতে হবে মানে তোমার সাথে তোমার সাথে থাকতে হবে হ্যাঁ তো বলতেছে না তারপরও তো একটা জিনিস আছে না যদি তুমি আমাকে ভালো না বাসো তাহলে তো এনেকি আমাদের সংসারটা এনেকি ই হবে না সুখী হবে না হ্যাঁ আর যদি তুমি ভালোবাসো তাহলে সংসারে সুখী আমি হ্যাঁ আমি ভালোবাসবো আমি আগে বিয়ে করবো বিয়ের পরে এনেকে তাকে ভালোবাসবো তো বলতেছে তাই আমি বলতেছি হ্যাঁ তাই আমি তোর কাছে তো বিয়ে করলে এনেকে কি হবে আমি তো ওর কাছে বিয়ে করবো যে হেলিকপ্টারে আসবে আপনি বলতেছেন জি যে হেলিকপ্টারে বরযাত্রী নিয়ে আসবে হ্যাঁ আর আমার শোক রাখতে হবে ভাইয়া কোথায় জানো তো বলতেছে কোথায় হবে তো ও আমাকে আবার একটা কথা বলতো সবসময় আমাকে পাগল বোন বলতো অনেক আদর করতো হ্যাঁ আমার ড্রেস আনা আমার ছোট বড় খেয়াল রাখা আমি যেটা ভালোবাসি সে জিনিস দেওয়া কেন ও জানতো যে বিয়ে করতে হলে ও কি করতে হবে কেন এটা বাবার অনুমতি ছিল তাই আমি বলতাম কি যে আমি তো এভাবে বিয়ে করবো হ্যাঁ আর আমার শখ রাতটা কিন্তু পানির ভিতরে হবে যদি করতে পারিস তাহলে আমি রাজি আছি যা এভাবে সিধা ভাবে তো ভাইয়া নাকি বললো হ্যাঁ পিকচার দেখো নাকি ফিল্ম দেখো যে ওই ভাবে তোর ইবার আসবে ভাই আমি কেন দেখবো না তুই আমার নামটা কি জানো রানী রানী এনেকি বলতাম তো বলতেছি তুই তো কাল আর রানী তো এরকম সুন্দর তা আমি বলতেছি আচ্ছা ঠিক আছে তোর যদি না পছন্দ হয় তাহলে বাবাকে যে মানা কর তো বলতেছে এটা তো পারবো না বলতেছে বাস আর কিছু তোর ইয়েছে তোর কি কি কিভাবে হলে আমি তোকে বিয়ে করতে পারবো তো বলতেছে বাস হ্যাঁ হ্যাঁ এতটুকুই হবে তোর বেশি খরচা লাগাইতাম না বলতেছে তুই জানিস এতে কত খরচা আসবে এত টাকা তো আমি বেতনও পাই না আমি বলছি তোর করা লাগবে না অ্যাঙ্কেল আছে না ইসুপ পাঠান বলতেছে সে করবে আমি হ্যাঁ কত আচ্ছা ঠিক আছে তো ও চলে গেল আবার ও তখন ঠিকই নাকি ও আমাকে লেটার লাগতো আমি পছন্দ করতাম ভালোবাসে আর অনেক সুন্দর সুন্দর এনেকি কথা ও কোথায় বসে আছে কোথায় কি করায় সব কিছু আমাকে এনেকি লাগতো আমার অনেকগুলো চিঠি রোমান্টিক কিছু স্ত্রীকে বলেন এই যে কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন আপনাদের মধ্যে আপনি শর্ত জুড়ে দিচ্ছেন সে আবার বলছে কত খরচ লাগবে জানিস এটা কিন্তু আমি ফিল করতে পারছি কত একটা আনন্দ ছিল আনন্দ তো ছিল চিঠির ভিতরে এনেকি বেশিরভাগে যেটা আমি ভালোবাসতাম এনেকি একটু বাঙালিতেই ও চিঠি লাগতো তারপরে বলতো যে আমাদের ছেলে হবে তো এই নাম রাখবো মেয়ে হবে তো এই নাম রাখবো জি এইসব কথা হতো আর কি আমার বিয়েটা হয়ে গেছে যখন জানাজানি হয়ে গেছে তার ছয় মাস পরে আমার বিয়ে হয়ে গেছে এখান ছাড়া হবে না কেন বাবা একটু ছিল আমার বাবা মানে তার তাদের আশা ছিল ওইটা সে কথা দিয়েছিল আমার এই বাবাকে আমার শ্বশুরকে যে হ্যাঁ তোর ছেলের কাছে যাবে তো ও আমার এটা ছিল যে আমার আমার তো একটু বড় ছিল 
मेर मत तो सब गर्चा मानुष बरजात्री मत लोक दावत कर एकदम लास्टल दाड़ा तो जो दाड़ा तक जड़ाए भय पेत जी प्रचुर भय पेत तो तक ओ दिन जीवन पढ़त जड़ाए जी जड़ाए तक प्रचुर कान्ना बाबा थकतो तो जगह तो तक से बुजाइल बुजान पर बसाय रूम गल सब मेहमानदारी जरा मेहमान आसो तक खावान हलो जीवन गल्पनल कत बस गल्पने रही जतटुकु शुने प्रिय श्रोता स्वागत सबाई के क्लोज अब प्रेजेंट सालो एट नाइन टू जिरो ते आर जी सेतु आज रही रानी जावेद आज के अतिथि एत बे बलार मत कथा रही है आज के गल्पे बस किसा चले जा सरसर अतिथिर का बिुदे नहीं भाव चेहरें से भाव विन शुरू करी जो आनी शेष हो मास कटे गल मास तो बोलते ही कि गल मन मन करना फोन टीटी फोन छो तक मोबाइल फोन छो ना दिन ना जो हतो कम से कम दस बार फोन शाशुड़ी 
ছোট মা আমি তখনও বলতাম শাশুড়ি হওয়ার পরও ছোট মায়ে বলছি আমার শাশুড়ির সাথে অনেকটা ফিরি ছিলাম যে এখন করে শাশুড়িকে দেখি এখন করে ফ্যামিলি ভিতরে দেখে এগুলো নাই শাশুড়ি যখন তোমার বলতে হয় হ্যাঁ তখন তুমি আমার বন্ধু হিসাবে তোমার বান্ধবী হিসাবে কেন আমার কোনো এনেকি বান্ধবী ছিলেন না হ্যাঁ আমি যে কথা বলবো তো যা এনেকি বলতাম আমি শাশুড়িকেই বলতাম আর সে বান্ধবীর মতো আমার সাথে চলেছে আর বাবা সেও একটা বন্ধুর মতো চলেছে সে শ্বশুরের মতো মতো সে কখনো চলে নাই তো এরকম ভাবে মনে করেন যে আমার দুই বছর যখন হয় আমাদের বাবু হবে তো এটা কুদরতির থেকে নাকি দেরি তো আসছে আমার বাবুটা আচ্ছা মানে উনি আসতো কবে কবে বিয়ের পরে প্রায় আসতো ও এটা বলতো যে আমার খানদানটা এত ছোট আমি এক ডজন করবো এ ধরনের কথাও বলতো আমি বলবো কি মা দেখো ও কে কিরকম ভাবে কথা বলে আমার শুধু এনেকি দুইটা বেবি হবে আর দুইটা বাবু হবে দুইটা বেবি দুইটা বাবু জি মানে দুইটা বেবি মেয়ে আর বাবু মতলব ছেলে আর যদি তোর বেশি লাগে তাহলে আরেকটা বিয়ে করাই দাও তো হ্যাঁ বলতে সবকিছু বলো বিয়ের কথা বলো না হুম তো এরকম ভাবে ভাইয়া এনেকে গেলো দুই বছর পরে আমার একটা আসলো সদিয়ের থেকে এটা ওভার আসলো আমার ডিজাইনের আমি স্কুলে গিয়েও মেয়েদেরকে বাঙালি শিখাইতাম তোরা আমাদের বাসা শিখ ওরা কি মানে আগ্রহী হতো হ্যাঁ হতো অনেক অনেকে নাকি হতো আর শিখতো কি আমি তোমাকে ভালোবাসি এদের মানিটা জানতো শুধু এতটুকুই শিখতো না বলতে পারতো না বলতো তোমার ল্যান্ডিস অনেকটাই অনেক মুশকিল আমি বলতাম কি তোমাদের যদি আমরা বলতে পারি তোমাদের বলতে পারবো না কেন হ্যাঁ আর যদি না বলতে পারো তাহলে আমার সাথে কথা বলবা না এটা নিয়ে ওই নাকি বাড়াবাড়ি চলতো হ্যাঁ তাহলে তো ভুষা ভরা খালি মানুষের মারতে পারো হ্যাঁ তোদের কিছু আসবে না তো বলতো সবসময় বলতো যে কি আমরা কি মেরেছি আমরা তো একত্রের জং দেখিয়েই নেই তো যাই হোক ওখানে আমি দুই বছর পরে আমি ওইখানে ডিজাইন থেকে ওইখান থেকে অবার আসে আমার সদিয়ার থেকে সদির থেকে ওইখানে ফ্যাশন শুর হবে আমার ডিজাইনের হ্যাঁ ওটা যদি আমারটা যদি সেলের হয় তাহলে সব ডিজাইনার আমি করব তখন আমি ওকে বলি কি যে দেখো আমি কি যাব তখন বলতে যাও কোনো অসুবিধা নাই বলার পরে ইসু ব্যাংক ফোন দিয়ে বলো কি ওর সবকিছু রেডি করে দেন আর ওর সাথে আপনি যাবেন ইসু ব্যাংকেল কে এরকম নাকি আমরা মানতাম যে যেটা বলার বাইরে হ্যাঁ ও এতটা ভালোবাসতো তো ও সব কিছু নাকি করে দিল করে দেওয়ার পরে আমার সাথে গেল তো এটা হলো রেতে হলো আমার নম্বরটা আসে এ ওয়ানে তো অনেকটা খুশি হয়ে এনেকে আমি অ্যাঙ্কি কাবার জড়ায় ধরে তো পরে আমি নাকি জানতে পারি এটার জন্য অনেকটাই অ্যাঙ্কেলে করেছে তো তারপরে যাই হোক ওখান থেকে নাকি আমি অর্ডার পাই ওই অর্ডারে ভাইয়া আমি অনেক বাবাকে এনে দিলাম বাবার হাতে তো বাবা ওই টাকাটা নিয়ে প্রচুর কান্না করেছিল সে আমার বাবার জন্য তো আমি আবার ওইখানে আমার বাবার জন্য কোরআন খানি করাইলো বাবার নামে তারপরে ওইখানে আবার একটা নীতি হচ্ছে কি ভাইয়া ওখানে প্রত্যেকটা বছরে আপনার যতগুলা টাকা থাকবে যতগুলা ই থাকবে ওইটার ইতিত হয় ভালো তো আর ও টাকা প্রচুর উড়াইতো তো আমার নাকি বাবা বলতো যে সব ওয়ার আমানাত হ্যাঁ ওয়ার এসে থাকবে ওই টাকা আমি দেড় কোটি টাকা আমি ওইখান থেকে প্রথম কি করি দেড় কোটি টাকা কি একবার হাতে পান আমি ওইগুলা তো জানতাম না কিভাবে ই করে কিন্তু আমার ডিজাইন গুলা সিলেক্ট হতো হ্যাঁ আমার ডিজাইন গুলো সিলেক্ট হতো আবার যাবে তা সে বাড়িতে থাকে আপনাদের মধ্যে কোন অশান্তি ছিল না আমাদের 
তারপরে ভাইয়া যখন আমার বাবু আসে অনেক দিতে সাত বছরের বিয়ার বয়সটা তখন আমার নাকি বাবু আসে পেটে বাবুর দেড় মাস হয় তখন ওর কাছে এনেকি ইয়ে আসে ইয়ে যাওয়ার জন্য সাউথ আফ্রিকা যাওয়ার জন্য মানে কমিশনে যুদ্ধে হ্যাঁ যুদ্ধে হ্যাঁ তিন বছরের কোর্স থাকে সেটা সেখানে যখন যায় যাওয়ার সময়টাতে ভাইয়া এরকম একটাই হচ্ছিল যে যখন বলে যে আমি ওইখানে এনেকে যেতেছি তখন আমি একদিন ছিলাম না তখন আপনার সাথে দেখাও হয় না নাকি চিঠিতে বা ফোন না না যখন যায় তখন তো আমরা এয়ারপোর্টে দিয়ে আসি যখন দিয়ে আসি ভাইয়া তখন আমার একটা কথা আসে আমি যদি তুমি কখনো ফিরে না আসো তখন আমার কি হবে হ্যাঁ তুমি কি এটা ভাবছো যে বাবা আমার চলে গেছে আবার তুমিও ই করো তখন প্রচুর কান্না করছিলাম তখন ও আমাকে বলছিল কি যে দেখো তুমি তো একটা বাহাদুর আমার রানী তো বাহাদুর ও সবসময় চিঠির ভিতরে এটা লাগতো হ্যাঁ তুমি তো একটা বাহাদুর তুমি তো একটা বাহাদুর মেয়ে তুমি তো বাহাদুর বাপের মেয়ে হ্যাঁ দেখো তোমার বাবা আমার যুদ্ধ করে নাকি ই হয়েছে তুমি তোমার খুশি খুশি এনেকে বিদায় দেবা তুমি যদি এরকম কান্না করো তাহলে আমি কিভাবে ওখানে থাকবো আর তুমি এরকম ভাবে কেন বলতেছো এখানে তো সেই কথাটা আবার দরায়ও যে এটা তো বাংলাদেশের আর পাকিস্তানের জং না এখানে তো আমি ট্রেনিং এ যেতেছি এখানে কি হবে তো আমি বলতেছি যে ট্রেনিং এ গেলেও অনেক মানুষ ফিরে আসে না তুমি যদি যাও তখন আমার কি হবে তখন ও আমাকে সবসময় দুইটা বছর ওখানে ও আমাকে যখন ফোন করতো ওখানে থেকে আমাকে মনে করেন দুই দিন তিন দিন পরে ফোন করতো রেগুলার ফোন করতে পারতো না হ্যাঁ তখন আর চিঠি লিখতো আমাকে আমি চিঠি লেখাটা ভালোবাসতাম তো আমাকে এনেকে ফোন করবো আমাকে চিঠি লাগতো আর সবসময় আমাকে এটা বলতো তুমি বাহাদুর মেয়ে তুমি বাহাদুর তুমি তো জং লড়ছো আরে আমার রানী তো এনেকে জং লড়ছে আমার রানী তো এনেকে ই করেছে তাহলে আমার রানী এখানে কেন ভয় পায় আমি অনেকটা ভয় পাই তাম কেন ভাইয়া আমি যখন প্রেগনেন্ট হই তখন ও আমার কাছে আমি এটা চাচ্ছিলাম যে ও আমার কাছে যেন থাকে হুম তো ওই জিনিসটা হয় নাই আর ও ওই জিনিসগুলো আমাকে ফোনে বলতে পারতো না তো চিঠিতে এনেকে লাগতো হ্যাঁ যে আমার রানী তো এরকম বাহাদুর আমার রানী তো এটা হবে তো আমার রানী কেন ভয় পায় আমার রানী জানি আর যদি আমার কিছু হয়ে যায় হ্যাঁ তখন তুমি বাহাদুরের মতন এনে কি করবা তুমি কখনো নিজেকে এনে কি নত করবা না তুমি নিজেকে কখনো দুর্বলতা মনে করবা না কেন তোমার বাপ একটা মুক্তিযুদ্ধ ছিল তোমার চাচা যে হয়ে ও মুক্তিযুদ্ধ এনে কি চলে গেছে তোমার হাজবেন্ড ইসে তুমি যেটা চাচ্ছো তাহলে তুমি এত ভয় পাও কেন সবসময় মানসিক ভাবে শক্তি ঝুঁকাতে হ্যাঁ সব সময় ভাইয়া তখন আপনি আবার প্রেগনেন্ট তারপর সবসময় ভাইয়া ও আমাকে সপ্তাহের ভিতরে একটা চিঠি আসতো আমার এতগুলো চিঠি হয়ে গেছিল ওর দেওয়া চিঠি হ্যাঁ আবার আমিও পাঠাইতাম তো সবসময় চিঠির মধ্যে ও এগুলা লেখতো কখনো ও ই লাগতো না সব সময় আমাকে এই দিত আর বলতো যে যদি আমার ছেলে হয় তাহলে মনে করো আমার ছেলেকে এনেকি এই নামটা রাখবা সায়ান আলী তো আর যদি মেয়ে হয় তাহলে নামটা রাখবা লাইবা জি তো আমি বলতাম মেয়েটা হলো লাইবা কেন রাখবো তো বলতো যে তুমি মানুষকে শিক্ষা দাও তুমি মানুষকে শিখাও লাইবার মানে সেটা কি জানো না হ্যাঁ তো আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তো এভাবে ভাইয়া যখন আমার বাবু হয় বাবুর খবরটা পাঠাইলাম পাঠানোর পরে এনেকে অনেকটা ওইখানে ওর যতগুলো বন্ধু ছিল হ্যাঁ সবাইকে ও মিষ্টি ই করেছে খাওয়াইছে সবাইকে এনেকে আনন্দ করছে এদিক দিয়ে তো যাই হোক তারপরে আমার জীবনে এই একটা ঝড় চলে আসে যে আমি আমার সায়ানে তিন বছর হয় তখন আমি ওর খবর আসে 
বেলা পাঁচটার সময় নাকি এসে দেখায় আপনার টিভিতে তখন আমার ঘরে টিভি ছিল না আমার ঘরে টিভির অ্যালাউ ছিল না আমাদের ঘরে টিভি হতো না তখন খবরটা আমার বাবা নিয়ে আসে হ্যাঁ আমার খবরটা আমার বাবা নিয়ে আসে আর আমি লোনের ভিতরে আমার বাবু নিয়ে খেলাইতেছিলাম আমারই স্পষ্ট মনে আছে আপনার ওই ছোট বল বল দিয়ে দিয়ে আমি খেলা ওর বয়স তখন তিন বছর হয়ে গেছে হ্যাঁ ওর বয়স তখন তিন বছর তখন ওনার ট্রেনিং শেষ হয় নাই হেডলাইনে দেখাতেছে যে কতগুলা লোক কোন দেশের কতগুলা লোক মারা গেছে সেখান থেকে ক্যাপ্টেন জাভেদের নাম আসে তো ক্যাপ্টেন জাভেদের নাম আসলে ওটা আমি দেখি না ওটা আমার শ্বশুর দেখে তো সে দেখে নাকি আমার কাছে আসে কিন্তু আমার কাছে আইসা দেখতেছি আমি বাবু নিয়ে খেলতেছি বাবু নিয়ে খেলতেছি আর সে বলতেছে আমাকে বলতেছে মা তুমি কি করতেছো আমি বলতেছি দেখেন না ও খেলতে দিতে ই করতেছে দুষ্টামি করতেছে হ্যাঁ আমি ওকে নিয়ে খেলতেছি তো বলতেছে বাবা ওখানে সে এখন তো পড়ে যায় তো আমি বাবাকে বলি বাবা কি ভাবছো তোমার হঠাৎ করে পড়ে গেছো কই না মাথা ঘোরা নিয়ে দিচ্ছে তো এনেকি আমি ডাকি মাকে ডাকি ডাকার পরে নাকি আমার ঘরে বুয়া থাকে কাজের বুয়া আসে আর বাবার ইসে পানি দেই পানি দেওয়ার পর নাকি বাবা বসে বসার পর তোমার কি হয়েছে তো বলতেছে মনটা ভালো লাগতেছে না আর ও আমার ওই ওকে নিয়ে আমি খেলতেছিলাম তো ওর জন্য বলে নাই আমাকে তখন তখন বলতেছে মনটা ভালো লাগতেছে না তো আমি বলতেছি বাবা কি হয়েছে তোমার মনটা এরকম হঠাত করে আসলে চলো ডক্টর অ্যাঙ্কেল রে ফোন করো হ্যাঁ তো ফোন করলে নাকি সে ডাক্তার ওই সরি অ্যাঙ্কেল রে ফোন করো সে ডাক্তার নিয়ে আসবে ইউসুফ অ্যাঙ্কেল রে ফোন করো সে ডাক্তার নিয়ে আসবে হ্যাঁ তো বলতেছে না এটা ডাক্তারের কিছুই না মা এটা ডাক্তারের কিছু না হ্যাঁ তো ওখানে বসলো বসার পর মাকে বসলো বসার পরে আমি বাবুকে ওখানে ওখানে অনেকক্ষণ পর্যন্ত রইলাম রইলাম মানে শুধু বাবা এনেকে আমাকে দেখে দেখে এনেকে চোখের পানি ঝরতেছে কিন্তু কিছু বলতে পারতেছে না ওর একদম বলাটা অফ হয়ে গেছে তারপরে আমি দৌড় করে নাকি যে ইসু ব্যাঙ্কেল কে ফোন দিলাম যে ইসু ব্যাঙ্কেল এরকম এরকম বাবা এরকম হচ্ছে ওইখান থেকে ইসু ব্যাঙ্কেল এনেকে শুনে ফেলছে হ্যাঁ যে এরকম তো সে বলতেছে আচ্ছা আমি আসতেছি হম আমি আসতেছি তখন এনেকি ইসু ব্যাঙ্কেল আধা ঘন্টার ভিতরে এনেকি আসা গেল আসার পরে এনেকি বাবাকে দেখো পেশার চেক করাইলো বিপি যেটাকে বলে বিপি চেক করানোর পরে বিপি বাবার একদম ই হয়ে গেছে মাও জানে না আমাদের বাসায় আমরা কেউ জানি না মা জানে না আবেদ জানে না আমি জানি কেউ জানে না হ্যাঁ তো না জানার পরে এখন এনে কি ডক্টরকে বলছে যে এরকম এরকম তো ইস ব্যাঙ্কেল এনেকে বাবাকে জিজ্ঞাসা করতেছে যে কিছু শুনছেন হ্যাঁ তখন এনে কি বাবা বলছে যে হ্যাঁ কিন্তু ওকে আমি কিভাবে বলবো ওকে আমি কি বলবো এটা আমাকে বলবো কিভাবে আমি বলবো ওকে ওকে বলার মতো আমার শক্তি নেই ওকে বলার মতো আমার শক্তি নেই ওর বাবা মা হারাইছে ওর ও ভাইয়া আমার জন্য আমার বন্ধু ছিল স্বামী তো পরের কথা হাজন তো পরের কথা ছিল সবচেয়ে ভালো একটা বন্ধু আমার ছিল তারপরে আমার বাবা আমার আমার সব কিছু ভাই ও ছিল যেটা আমি বলতে পারতেছি না আমি কি দিয়ে আপনাদেরকে বুঝাবো যে ও আমার জন্য কি ছিল তখন বাবা বলতে ছিল যে কি ভাবে তো বলতে হবে কেন ওখান থেকে যখন ডেড বডি আসবে তখন কি হবে তো অ্যাঙ্গেলে বললো যে ঠিক আছে তুমি বলো না আমি বলবো তো ওই সামনে রাত হয়ে গেছিল অনেকটা রাত হয়ে গেছিল তো হওয়ার পরে অ্যাঙ্কেল বলতে আছে এনেকে আম্মুকে আম্মুকে যে একটা কথা বলি আপনার তো মা তো হারাইছি যে এখন সহ্য করতে পারবো এরকম কিছু বলেন না তো সে বলছে আপনি তো মা আপনার তো সহ্য করতে পারবে আপনি যদি সহ্য না করেন তাহলে রানী কিভাবে সহ্য করবে ও তো সহ্য করতে পারবে না আপনার থেকে তো বেশি ও হারাইছে ও তো সবই হারাইছে তখন এনেকে বললো যে আপনি কি বলতে চান তো বললো যে আপনি রানীকে 
দেখেন রানীকে সামালেন আগে এরকম এরকম জামের দুনিয়াতে নাই তো আমু এখানে পড়ে গেছিল আমু এখানে পড়ে যায় জীবন কল্পনার চেয়েও বেশি কিছু আসলে এই কথাও এখন আমার কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে আসলে মানে কি অ্যামেজিং অদ্ভুত মানে কিভাবে যে ব্যাখ্যা দেবো আমি পৃথিবী কখন কিরকম আচরণ করে ফেলে কেউ বলতে পারে না জীবনের জন্যই কল্পনার চেয়ে বেশি কিছু প্রিয় শ্রোতা দেখুন যে কত রহস্যময় জীবন ওর মা একজন গায়নি চিকিৎসক ছিলেন কিন্তু এই গায়নি সমস্যায় তিনি প্রাণটা হারালেন তিনি মারা গেলেন তারপরে যুদ্ধের সময় ফ্যামিলির উপর পাকিস্তান নিজের যে অত্যাচার এটা অবর্ণনীয় ছিল ও পাকিস্তানিদের ঘৃণা করত পাকিস্তানিদের ঘৃণা করত বলেই কিন্তু স্কুলেও পড়াশোনা করেনি কিন্তু দেখুন যেই পাকিস্তানিদের জন্য ওর জীবনটা হয়তো একেবারে নষ্ট ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল সেই পাকিস্তানে ওর স্টাবলিশ হয়েছে সেই পাকিস্তানে ওর বিয়ে হয়েছে ওর বরযাত্রী এসেছে হেলিকপ্টারে করে কি অদ্ভুত স্ট্রেঞ্জ সত্যি সত্যি প্রিয় শ্রোতা জীবন কল্পনার চেয়েও বেশি কিছু প্রিয় শ্রোতা আমাদের আজকের মতো এই এপিসোডটা এখানে শেষ করতে হচ্ছে যে এই জীবনের গল্পটা আসলে শেষ হবে না একটা পর্বে শেষ হবে না এই জীবনের গল্পগুলো এক এপিসোডে শুনে শেষ করতে পারবেন না আপনি নিতে পারবেন না জীবনের আসলে এরকম চরম হতাশায় জীবনের এরকম চরম ব্যর্থতায় মানুষ আমরা প্রত্যেকেই হয়তো কখনো না কখনো এরকম বলি এটা আমাদের সাময়িক একটি অনুভূতি কিন্তু আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে আল্লাহ আসলেই কখনো কারোর সাথে ন্যায় বিচার করবেন না এমনটা হতে পারে না হয়তো আজকে ওর জীবনে এমন হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতেই ও এরকম একটা কথা বলল কিন্তু আমি এটাও বিশ্বাস করি এবং জানি যে আমার সাথে আপনার অনেকেই একমত অনেক কিছু হারিয়েছেও কিন্তু ঠিক হয়তো বেশি ফেরত পাইনি কিন্তু ফেরত কিন্তু পেয়েছে এখন আবার যে সময়টার মধ্যে দিয়ে ও যাচ্ছে ঠিক সেটা রিভেঞ্জ হিসাবে পজিটিভ কিছু ওর জীবনে আবার আসবে ঠিক এটা রিভেঞ্জ নয় এটা কি বলে ফিডব্যাক ওর জীবনে পাবে আই বিলিভ অন্যদিকে আপনার স্বামী যাবেত সে তো আপনার সাথে কোনো অন্যায় করেনি এরকম একটা সময় যখন আপনি গর্ভবতী সেই রকম সময় আপনার সাথে যেন সে সশরীরে অবস্থান করছে বলেছিল যে আমি তো সব সময় তোমার বিপদের সময় তুমি তোমার যাবেত কি সামনে পাইবা আর আমি তো এখনো পাই ভাই কিন্তু সে কিছু করতে কেন পারে না আজ তার রানী কতটা অসহায় সে দেখতেছে না আজ তার রানীর কাছে কেউ নেই তাহলে সে আমাকে তার কাছে কেন নিয়ে যায় না আমি তো জীবন চাই না আমি তো বলি না আমাকে জীবন দাও আমি তো বাঁচতে চাই না আমি তাল্লা পাখি কে বলি ভাইয়া আমি বারো বছর বসে সবার থেকে আবার বলতেছি যে আমি তার যুগ নামাজ পড়ি আমি এক টাইম নামাজ কাজা করি নাই কিন্তু তাল্লা পাখি আমাকে কেন এতটা পরীক্ষা দিয়েছে তার কি সহ্য হয় না সে আমার মা বাবা চিনেছে সে আমার বাবার অত্যাচার দেখেছে আমি একবার বলেছি যে সৃষ্টিকর্তা নেই বিচারক এখানে আমার সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই ভাই আপনাদের সবার কাছে বলি আমার আমি বাঁচতে চাচ্ছি না ভাই আমি অনেকবার অনেকবার আমি সুসাইড করতে গিয়েছি কিন্তু যখনই আমি সুসাইড করতে যাই তখনই আমি যাবেদের চেহারা দেখি আপনার এই এই চেহারাটা আপনার সামনে যতদিনে ভাসবে ততদিনে আপনি নিজেকে শেষ করে ফেলতে পারবেন না কারণ আপনার তুমি কি জন্য কোরআন পড়েছো কি জন্য হাদিস পড়েছো কি জন্য এসব করেছো যে তুমি এই রাস্তায় যেতেছো शेष करते 
কিন্তু আগামী বুধবারের জন্য আপনি অবশ্যই অপেক্ষা করবেন উনি আমাদেরকে বলেছেন যে আগামী বুধবারে উনি আবারও এখানে থাকবেন কারণ আজকে যেখানে শেষ করলাম আমরা এই গল্পটি সেখানে ওর জীবনের গল্প শেষ হয়নি বরং আরেকটি টার্ন নিল আরও একবার ওর জীবনের গল্প এখান থেকে শুরু হবে এবং সেখানে আমি যতটুকু শুনেছি আপনি এর চেয়েও ভয়াবহ কিছু শুনবেন এবং সেই জীবনের গল্পটা শুরু যে কিভাবে হবে সেটা হয়তো কিছুটা আজ করতে আপনি পারছেন কিনা আমি জানি না আর সেই গল্পটার আবার পর্যায় থাকবে সেই পর্যায়গুলো যে কিভাবে অ্যাপস অ্যান্ড ডাউনস হবে ডাইমেনশনগুলো যে কিভাবে আপনার সামনে আসবে সেটা আপনি ভাবতেও পারছেন না এতটুকু আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি এতটুকু এনশিওর আমি আপনাকে করছি যে আগামী পর্বে আবার যে রানী জাবেদের গল্পটা আবারও শুরু হবে সেটা আর একটা নতুন জীবনের গল্প শুরু হবে কিন্তু এই গল্পটার জের ধরে এই জীবনের গল্পটার শেষটুকু আমরা টানবো আগামী এপিসোডে পুরো দুইটা ঘন্টা